Dear friends, you are watching Engineering Services 2023 Exam Solutions. Prelims exam is conducted today and we are going to talk about the prelims paper 1 that is General Studies and Engineering Aptitude. This year paper is really difficult and difficult in the sense it is very lengthy, time taking. The questions of mathematics and reasoning are very lengthy and it has become difficult for students to answer in the limited time. In view of the difficulty level, the cutoff will come down and this cutoff will also depend on the technical paper which yet we are supposed to get the paper. But what I feel that as compared to the past year 2022 and before, this year general studies score will be less and this will be in the range of 40 to 60 marks. If you are able to score 40 marks or 45 marks, I think it is not a bad score this year. In past, a score about 60 to 80 marks was supposed to be decent. But this year, a score of 40 to 50 marks will be, suppose, will be considered decent. If you see the overall paper, then you will find questions are vague type, lengthy and sometime questions are random means some areas which never have been asked and not expected. Every year students used to score primarily from reasoning and mathematics. But this year reasoning and mathematics area is very lengthy and time taking students will not be compatible that is our perception. So if the scoring area itself is lengthy, then overall score has to come down. Apart from the reasoning aptitude, if you see ethics, that portion is also lengthy. In material science, one interesting thing which has been observed, questions are taken from Callister book, but the questions in require the graph or table, but that is not provided. Students will not be able to arrive into conclusion to the final answer if the given graph or the graph required is not given. Such problems are there in this paper. Few questions of general studies are not complete. For example, there was a question of growth rate related prediction by IMF, but there is no uh, mention whether it is growth rate of India or world or which state or which country. So how you will judge ki which growth rate he is talking about. So there are some uh, I will say deficiencies in this paper, but at the end what matters is your relative performance. It is not the absolute performance. Theek hai, aapka paper achha nahi hua, lekin baaki ke bhi achha nahi hue, to koi dikkat nahi hai. Dikkat to tab hoti, जब आपका पेपर खराब हो गया और बाकी के अच्छे हो गए इसलिए दोस्तों चिंता मत करिए अगर आपका जनरल स्टडीज पेपर अच्छा नहीं हुआ एंड इफ यू हैव डन योर टेक्निकल पेपर वेल स्टिल यू विल हैव द गुड चांस एक बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद आईडिया नहीं होगा लेकिन जनरल स्टडीज में आपको मिनिमम हर पेपर में मिनिमम 10% स्कोर करना होता है सो दैट यू कैन क्लियर द कट ऑफ ऑफ एवरी पेपर वो 10% 10% हो गया अराउंड 10 क्वेश्चंस or you can say 20 marks. So minimum 20 marks to lay karke aana hai so that you can clear the benchmark. Agar hum last year ke cut off dekhe hai, prelims ke, to last year 2022 mein general studies or technical ke mila karke 500 mein se jo cut off gaye hai, to civil mein 233 tha, general OBC or economic weaker section, teen ho ka. Aur ye surprisingly last year hum ne dekha ki general category OBC category, EWS category के prelims के cutoffs more or less same है. 233 था civil का, 236 था mechanical का, और 231 था electrical engineering में, and 184 था electronics and telecommunication में. क्योंकि electronics का paper usually थोड़ा lengthy आता था. तो ये तो last year के cutoff थे. इस साल का cutoff कम आएगा, और वो काफी कम होगा, and we, you should not be surprised कि if there is fall off, 20% or 15% cut off as compared to the last year. So, those 
अभी जब जनरल स्टडीज का डिस्कशन होगा तो एक एक सब्जेक्ट के जो कंसर्न टीचर्स क्लास लेते हैं वो डिस्कस करेंगे एंड दे विल गिव दी नियरेस्ट पॉसिबल आंसर सम क्वेश्चन आर वेरी टाइम टेकिंग एंड लेंथी एंड सम क्वेश्चन आर स्टिल स्कोरेबल फ्यू क्वेश्चन आर नॉट हैविंग दी ऑल ऑप्शन करेक्ट देर आर सम एम्बिगुटीज सो दिस इज दूडेज क्वेश्चन पेपर फीडबैक वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल वी विल बी स्टार्टिंग कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम फ्रॉम फर्स्ट ऑफ मार्च एंड इट विल बी ऑफलाइन एज वेल एज इन ऑनलाइन मोड बोथ कीपिंग इन माइंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस कन्वेंशनल प्रैक्टिस विच इज फॉर द मेन्स एंड ऑल्सो यूजफुल फॉर द अदर एग्जाम्स वी हैव कैप्ट इट कोर्स विच विल बी अफोर्डेबल टू ऑल ऑफ यू एंड दिस विल बी रियली वैल्यू एडिशन कोर्स दो जो ऑफ यू हु आर प्लानिंग टू गो फॉर दी फर्दर एग्जाम्स चाहे वो आगे साल का गेट का लिखना हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेन्स है या अदर एस एस सी मेन्स हैं और इन फ्यूचर देर आर सम कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स तो वो आपको हेल्प करेगा दैट विल रियली हेल्प तो वो स्टार्ट होगा प्लस द फाउंडेशन कोर्सेस आर शेड्यूल्ड एंड वन ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दी स्टूडेंट्स दो जू वॉन्ट टू गो फॉर कोचिंग नेक्स्ट ईयर तो उनके लिए एक नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है एंड मे डी जी इज कंडक्टिंग द नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट सो यू कैन अटेंड राइड दी नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट ऑल्सो एंड यू कैन अवेल दी फैसिलिटी अप टू दी हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप इस साल अगर हम देखें तो मेटीरियल साइंस से सिक्स क्वेश्चन हैं रीजनिंग से फिफ्टीन मैथमेटिक्स से फिफ्टीन इंजीनियरिंग ड्राॅइंग से सेवन एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी से सेवन आई सी टी से नाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिक्स एथिक्स टेन एनवायरमेंट नाइन एंड करेंट अफेयर्स फिफ्टीन तो इस बार जिन्होंने करेंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो हो सकता है उनका पेपर थोड़ा अच्छा गया हो मैथमेटिक्स रीजनिंग फिर पंद्रह पंद्रह सवाल है लेकिन दिस क्वेश्चन आर लें दी सो दिस इज द मिक्स रिस्पॉन्स नाइ नाउ आई विल इन्वाइट द कंसर्न टीचर टू स्टार्ट वन बाई वन डिस्कशन डेयर फ्रेंड्स यू हैव बीन एसोसिएटेड विद मे डी जी एंड आई वॉन्ट टू एश्योर यू वी विल गिव यू द बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट आपका कोई अगर सेक्शन छूट गया है आप किसी सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए थे लास्ट ईयर और आप क्लासरूम में स्टूडेंट थे तो हैजिटेट मत करिए यू कैन रीच आउट टू दी अवर सेंटर्स रिस्पेक्टिव सेंटर जो सब्जेक्ट आपका छूटा हुआ है वन और टू सब्जेक्ट वी विल अलाउ यू अगेन टू अटेंड दो सब्जेक्ट विदाउट एनी कॉस्ट दो जो वे आर इन ऑनलाइन कोर्स उनका जो एक्सटेंशन था कोर्स का उसकी वीडियो वैलिडिटी का एक्सटेंशन ऑलरेडी कर दिया गया है एंड इफ देयर विल बी एनी फर्दर सपोर्ट रिक्वायर्ड वी विल डू इट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लास्ट ईयर होल ईयर कंप्लीट प्रिपरेशन करते रहे अगर इस बार एग्जाम अच्छा नहीं गया है इफ़ यू वांट एनी वैल्यूएडिशन कोर्स फ्रॉम अस और एनी सपोर्ट डू नॉट हैजिटेट तो मे डी जी में मैं एक चीज़ की गारंटी करूंगा और वो होगी कि क्वालिटी द क्वालिटी विल नेवर बी कम्प्रोमाइज टीचर्स जो भी यहाँ पर हैं दे आर बेस्ट ऑफ देयर कैलिवर तो दिस इज वॉट आई विल इंश्योर सो आई नाउ इन्वाइट यू प्लीज स्टेट्यूंट नमस्कार मटेरियल साइंस से टोटल सिक्स क्वेश्चंस हैं एंड द पेपर इज वेरी एज फार एज मटेरियल साइंस इज कंसर्न इट इज़ वेरी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आर वेरी कैलकुलेटिव सो देखते हैं वन बाय वन इनका आंसर पहला क्वेश्चन है व्हेन अ पेयर ऑफ वन कैटैन एंड वन एनाइन आर अपसेंट फ्रॉम एन आइनिक क्रिस्टल देन द डिफेक्ट इज कॉल्ड मैंने आपको बताया है अभी हम लोग जब रिवाइज विद मी कर रहे थे तो उसमें भी मैं बता रहा था कि किसी आइनिक क्रिस्टल में इफ अ पेयर ऑफ आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल देन दैट काइंड ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज शॉर्ट की डिफेक्ट सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी शॉर्ट की डिफेक्ट सो ऑप्शन ए इज राइट right चॉइस ये सिंपल क्वेश्चन था सभी ने किया होगा इनफैक्ट यही एक मात्र सिंपल क्वेश्चन भी था आगे चलते हैं 
this question is related with diffusion diffusion we do not discuss in basics of material science lekin phir bhi question pucha hai aaiye is question ko karne ki koshish karte hain keh raha hai ki the diffusion coefficient for copper in aluminum at uh, 500 degree centigrade and 600 degree centigrade are 4.8 into 10 raised power minus 14 and this respectively what is the approximate uh, uh, time at 500 degree centigrade uh, time at 500 degree centigrade that will produce the same diffusion result in terms of concentration of copper at some specific point in aluminum as 10 hour heat treatment at 600 degree centigrade ठीक है तो अब एक चीज देखिए इसमें जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं मेटल्स में तो फिक्स सेकंड लॉ को सॉल्व करते हैं उसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं पूरी थ्योरी डिस्कस करने का आज कोई औचित्य नहीं है सो फिक्स सेकंड लॉ को जब सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट एज एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हियर एक्स इज द डेफ ऑफ डिफ्यूजन एंड डी इज डिफ्यूजन कोपिशियंट एंड टी इज टाइम ठीक हमारे इस केस में हमसे ये कह रहा है इसको अगर ध्यान से पढ़िए तो कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर एट सम स्पेसिफिक पॉइंट इन एल्यूमिनियम यानी दोनों ही केस में 500 डिग्री सेंटीग्रेड और 600 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों ही केस में है वो कह रहा है कि सेम डिफ्यूजन डेप्थ पर यानी डिफ्यूजन डेप्थ भी आपकी कॉन्स्टेंट है तो एक्स को भी अगर हम लोग कॉन्स्टेंट मान लेते हैं दिस एक्स इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट तो अगर इस एक्स को भी कॉन्स्टेंट कर दिया जाए क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एट द सेम पॉइंट सो एट द सेम पॉइंट मींस एक्स इज आल्सो कांस्टेंट सो यू कैन गेट टू डी इनटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट डी इनटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एट डी 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया हुआ है टी 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें कैलकुलेट करना है डी 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया हुआ है एंड टी 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना टाइम लगेगा सो वी वांट टू कैलकुलेट टी एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड दैट कम्स आउट डी 600 टी 600 अपॉन डी 500 ये वैल्यूज पुट करिए ये वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो डी हमारे पास 600 पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज फाइव पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस पावर माइनस थ्री सो फाइव पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस पावर माइनस थ्री एंड टाइम इज गिवन टाइम एट सिक्स हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज टेन आवर सो ओवरऑल ये आवर में आ जाएगा टेन अपॉन डी एट फाइव हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑल्सो गिवन डी एट फाइव हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड इज फोर पॉइंट एट इंटू टेन रेस पावर माइनस फोर्टीन फोर पॉइंट एट इंटू टेन रेस पावर माइनस फोर्टीन आवर्स सो अब अगर इसको सॉल्व किया जाए ये इतने आवर्स आएगा हम अगर इसे सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट एज वन पॉइंट मैंने इसे सॉल्व कर रखा है दैट इज वन पॉइंट वन जीरो फोर वन पॉइंट वन जीरो फोर इंटू टेन टू द पावर ट्वेल्व आवर्स बहुत ही लार्ज टाइम ठीक है कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें ये वैल्यू दी हुई हो एक्चुअली इस क्वेश्चन में अब इस गिवन डेटा के साथ अगर हम सॉल्व करें तो नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है इनमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा ठीक तो फिर क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है एक्चुअली जो ये ये क्वेश्चन हमारा विलियम कैलिस्टर से उठाया गया है और यहां टाइपिंग एरर हो गई है एरर ये हुई है कि अगर इस वैल्यू को 10 टू दी पावर माइनस थर्टीन कर दिया जाए तो फिर ऑप्शन आ जाएगा सो इट इज 5.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस पावर माइनस थर्टीन तो मैं क्या करूं कि अगर मुझे टी 500 पर कैलकुलेट करना है सो टी 500 इज इक्वल टू डी 600 डी 600 सिक्स हंड्रेड इज फाइव पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस पावर माइनस थर्टीन फाइव पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस पावर माइनस थर्टीन ये वैल्यू हमने करेक्ट करने की कोशिश की इन टू टेन इन टू टेन आवर अपॉन दिस वैल्यू टी डी फाइव हंड्रेड डी फाइव हंड्रेड इज फोर पॉइंट एट इंटू टेन रेस पावर माइनस फोर्टीन फोर पॉइंट एट इंटू टेन रेस पावर माइनस फोर्टीन आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट एज हंड्रेड एंड टेन पॉइंट फोर हंड्रेड एंड टेन पॉइंट फोर आवर्स एंड दिस इज गिवेन इन ऑप्शन सो डेटा करेक्ट करके इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए यदि हम डेटा करेक्ट करते हैं तो 
और अगर करेक्ट नहीं करते हैं तो फिर कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा ये क्वेश्चन किसी से नहीं बनेगा लेकिन सॉल्यूशन देना था तो सॉल्यूशन दे दिया इसलिए नहीं बनेगा कि गलत ऑप्शन वहां एग्जाम में किसका दिमाग काम करेगा कि किस बुक से दिया है ऑप्शन सही किया जाए या गलत किया जाए सो बाय करेक्टिंग दिस यू कैन गेट दिस ऑप्शन अदरवाइज नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट इनमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं सो क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि रिलेटिवली लार्ज प्लेट ऑफ अ ग्लास इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 40 मेगा पास्कल इफ द स्पेसिफिक सरफेस एनर्जी एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर दिस ग्लास आर 0.3 जूल पर मीटर स्क्वायर एंड 69 जीपीए रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द अप्रोक्सिमेट मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सरफेस फ्लॉ दैट इज पॉसिबल ठीक सो ग्लास हमारा एक ब्रिटल मटेरियल है ब्रिटल मटेरियल में हमारे पास जो रिलेशनशिप होती है सरफेस फ्लॉ पाने के लिए दैट रिलेशनशिप इज गिवन एज सिग्मा इज इक्वल टू दिस रिलेशनशिप इज इक्वल टू टू ई गामा एस अपॉन टू ई गामा एस अपॉन पाई ए टू दी पार वन बाई टू ठीक यहां पर सिग्मा स्ट्रेस है ई मॉडलस ऑफ इलास्टिसिटी है गामा एस आपका स्पेसिफिक सरफेस एनर्जी है ठीक और ए जो है दैट इज लेंथ ऑफ सरफेस फ्लॉप हमें ए निकालना है तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो ए आ जाएगा हमारे पास टू ई गामा एस अपॉन पाई इन टू सिग्मा स्क्वायर ये वैल्यूज दी हुई है ये भी मैकेनिकल का कोई स्टूडेंट होगा तो शायद ये क्वेश्चन कर पाएगा अदर ब्रांच के लिए ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है बट स्टिल सॉल्व करते हैं इसे सो so, अगर हम ये वैल्यूज देखें तो हमारे पास टू इन टू e की वैल्यू दी हुई है मॉडलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन मॉडलस ऑफ इलास्टिसिटी इज दैट इज वेर दैल्यू सिक्सटी नाइन जी पी ए सो सिक्सटी नाइन इंटू टेन टू दी पावर नाइन and this energy is also given so gamma s is given 0.3 so this is 0.3 upon pi and sigma is also given to us stress 40 mega pascal so it is 40 into 10 to the power 6 ka square theek a ko solve kariye so it is equal to on solving this you will get uh, दिस uh, वैल्यू अगर आप इसे सॉल्व करें तो आपके पास आएगा एट पॉइंट टू इंटू एट पॉइंट टू इंटू टेन टू दी पार माइनस सिक्स मीटर सो ए विल कम आउट एज एट पॉइंट टू माइक्रोमीटर और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे यही पूछा गया था कि किस डेप्थ पर सरफेस फ्लॉ क्रिएट होगा सो so, uh, देखिए आपसे पूछा गया वट इज मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्फेस फ्लॉ दैट इज पॉसिबल सो 8.2 पॉइंट टू माइक्रोमीटर दैट इज गिवेन इन ऑप्शन बी ठीक ये ऑप्शन बी में जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं बनेगा ज्यादातर स्टूडेंट से जिन्होंने क्रैक्स uh, uh, वगैरह के बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ा होगा उनसे बनेगा दिस क्वेश्चन इज अगेन गिवन फ्रॉम विलियम कैलिस्टर विलियम कैलिस्टर से डायरेक्टली ये क्वेश्चन लिया गया है वहीं से आपसे बना करके पूछ लिया गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल द वैल्यूज आर गिवन एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट आता है हमारे पास अ पीस ऑफ कॉपर ओरिजिनली थ्री पॉइंट थ्री जीरो फाइव एम एम लॉन्ग इज पुल इन टेंशन विद स्ट्रेस ऑफ टू सेवेंटी सिक्स मेगा पास्कल इफ द डिफॉर्मेशन इज इंटायरली इलास्टिक व्हाट इज द रिजल्टेंट इलांगेशन अप्रॉक्सिमेटली तो आपको देखिए आपके पास ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉपर दी हुई है सो ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉपर एल ओ दैट इज थ्री जीरो फाइव एम एम ठीक एंड स्ट्रेस इज ऑल्सो गिवेन स्ट्रेस इज टू सेवेंटी सिक्स मेगा पास्कल दिस इज द स्ट्रेस गिवेन ठीक वॉट इज द इलांगेशन इलांगेशन इज डेल्टा एल डेल्टा एल इज इलांगेशन दिस यू नीड टू कैलकुलेट एंड ही इज सेंग दैट की इट इज इंटायरली इलास्टिक सो इफ इट इज इंटायरली इलास्टिक देन हम लोग कह सकते हैं कि फॉर दिस सिग्मा इज इक्वल टू एपसाइलॉन इन टू ई That is delta L upon L O into E. We need to calculate delta L. So delta L is equal to sigma L naught upon E. 
is modulus of elasticity. Modulus of elasticity question में नहीं दिया है. अब जब तक आपको याद रहे तब तो आप आंसर निकाल सकते हैं अगर नहीं याद रहेगा तो नहीं निकाल सकते हैं ठीक है तो अगेन मॉडलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं दिया हुआ है इसलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा मॉडलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉपर के लिए जो होता है दैट इज 100 गी एंड 10 गीगा पास्कल दिस वैल्यू फॉर कॉपर इज 110 गीगा पास्कल दिस क्वेश्चन इज आल्सो डायरेक्टली टेकन फ्रॉम कैलिस्टर कैलिस्टर में एक्चुअली ये सब वैल्यूज दी रहती हैं तो वो क्वेश्चंस में इन वैल्यूज को नहीं देता है सॉल्यूशन में लिखता है कि रेफर फ्रॉम द टेबल बट यहां पर पेपर बनाने वाले ने इस बात का ध्यान नहीं दिया और वो टेबल में जो वैल्यू थी वो नहीं दी एंड क्वेश्चन डायरेक्टली दे दिया तो बनना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा अगर किसी को याद रहेगा तब तो ये बन पाएगा अदरवाइज नहीं बन पाएगा सो सिग्मा इज इक्वल टू 276 into 10 to the power 6 megapascal clear original length is uh, 305 uh, mm upon this uh, um, e uh, and uh, this e value is up is go um, 110 gpa 110 uh, gpa is 9 yes solve kar lije to aapko elongation mil jayega Delta L is solve karne ke baad 276 uh, into 305 upon 110 into 10 to the power 9. When you solve this, it comes out 0.77 millimeter. So it is 0.77 millimeter. So answer for this question is no, 0.77 millimeter. 0.77 millimeter is given in option D. No, sorry, option C. So right choice for this question is given by option C. इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगेन क्वेश्चन तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन पर था लेकिन क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया है आपको मॉडलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू नहीं दी दैट्स व्हाई इट बिकम डिफिकल्ट क्वेश्चन चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 सो लेट्स डू 18 18 में भी बहुत कुछ प्रॉब्लम है व्हाट इज द एप्रोक्सिमेट वैल्यू ऑफ डक्टिलिटी परसेंटेज इलांगेशन ध्यान से पढ़िएगा डक्टिलिटी पूछ रहा है परसेंटेज इलांगेशन के टर्म में ठीक सो आफ अ सिलेंड्रिकल कॉपर रॉड इफ इट इज कोल्ड वर्क सच दैट द डायमीटर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 15.2 एमएम टू 12.2 एमएम टेक द टेंसाइल स्ट्रेंथ फ्रॉम द कर्ब फॉर कॉपर एज 340 मेगा पास्कल ये कर्ब क्वेश्चन में देना चाहिए जहां ये भी कैलिस्टर का क्वेश्चन है और वहां पर कर्व दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कर्व नहीं दिया और इसके और बिना उस कर्व के आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं लेकिन अब यहां सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जरा देखिए अगर किसी ने एरिया से निकालने की कोशिश की तो आ, आप आर रिडक्शन एरिया के के टर्म में अगर डक्टिलिटी निकालेंगे तो वो सही आंसर नहीं होगा ठीक है तो डायरेक्ट कई लोग गलती करेंगे डायमीटर दिया हुआ है और परसेंटेज आरए के टर्म में निकालेंगे और उसके हिसाब से डी ऑप्शन आएगा दैट्स नॉट करेक्ट इन द क्वेश्चन ही इज आस्किंग डक्टिलिटी एज अ परसेंटेज ऑफ ईएल सो डक्टिलिटी एज अ परसेंटेज ऑफ ईएल ये अगर कैलकुलेट करना है हमें तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला तो होता है lf l0 अपॉन l0 into 100 uh, लेकिन l दिया नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करें परसेंटेज कोल्ड वर्क निकाल लें परसेंटेज ऑफ कोल्ड वर्क परसेंटेज ऑफ कोल्ड वर्किंग क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इट इज कोल्ड वर्क और डायमीटर दिया हुआ है आपके पास सो परसेंटेज ऑफ कोल्ड वर्क इज ओरिजिनल डायमीटर माइनस डिफॉर्मेशन पर डायमीटर एरिया ओरिजिनल एरिया माइनस एरिया एट द डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू 100 ये आपका परसेंटेज कोल्ड वर्क आ जाएगा अगर डायमीटर पता है तो एरिया क्या आ जाएगा पाई हम एरिया हम सभी जानते हैं दैट इज पाई डी स्क्वायर बाय 2 ये एरिया हो जाएगा तो इसको सॉल्व करो ये वैल्यूज ओरिजिनल डायमीटर इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 15.2 एमएम सो मैं वैल्यू पुट करता हूं पाई एंड 15.2 एमएम डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस रिड्यूस्ड डायमीटर आपको दिया है पाई 12.2 एमएम अपॉन 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर इज पाई एंड दैट इज 15.2 15.2 एमएम डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इनटू 100 100 ठीक इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 35.6 परसेंट ये आपका आंसर नहीं है इट इज परसेंटेज कोल्ड वर्क ठीक अब इस परसेंटेज कोल्ड वर्क पर uh, आपको परसेंटेज इलांगेशन निकालना है तो परसेंटेज इलांगेशन का कर्व उसने नहीं दिया लेकिन अगर हम लोग इसको ड्रा करें तो इट कम्स आउट समथिंग लाइक दिस 
यहां पर हमारे पास डक्टिलिटी परसेंटेज इलांगेशन में आ जाएगी और ये कोल्ड वर्क परसेंटेज इसमें आ जाएगा द कर्व फॉर कॉपर इज समथिंग लाइक दिस ठीक तो अगर हम देखें तो ये वैल्यू जो परसेंटेज कोल्ड वर्क की है दैट इज 35.6 सो 35.6 पर ये लगभग 7% के आसपास इलांगेशन आएगा अप्रोक्सीमेटली अगर हम 35.6% के आसपास जाएंगे this graph should be given without this graph this question cannot be calculated again question is taken from William Callister and the data is not appropriate data is missing but the answer for this question would be 7 percent so answer for this question is A ठीक so ये भी question ordinary student से या किसी से भी नहीं बनने वाला क्योंकि इतने graph कौन रख करके रखेगा so काफी absurd सा paper बनाया है particularly इस subject में absurd इसलिए है कि अधूरी चीजें हैं पूरी चीज information नहीं दी गई है last question the density of alpha ferrite is this uh, and atomic weight of Fe is this if alpha ferrite crystallizes in BCC a space lattice what is the uh, lattice constant तो देखो BCC मतलब क्यूबिक क्रिस्टल है ये क्वेश्चन कर सकते हैं थोड़ा लेंदी है लेकिन किया जा सकता है BCC इज क्यूबिक ठीक और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल इस तरह का एक क्वेश्चन मैं क्लास में आपको कॉपर के लिए कराता हूं तो कॉपर FCC होता है यहां BCC पूछ लिया यू कैन डू इट सो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू इसे VC मान लेता हूं दैट इज A क्यूब व्हेयर A इज योर लैटिस कांस्टेंट यही आपसे पूछ रहा है दिस इज योर लैटिस कांस्टेंट ठीक हम सभी जानते हैं हमें डेंसिटी दी हुई है अवगाद्रो नंबर दिया हुआ अच्छा अवगाद्रो नंबर में ध्यान रखिएगा करेक्ट मत करिएगा 10 टू द पावर 26 में है नॉर्मली आप 10 टू द पावर 23 में याद रखते हैं वो इसलिए कि एक पर केजी में पूछ रहा है इसलिए 26 हो जाएगा हम लोग जब नॉर्मली ग्राम पर मोल की बात करते हैं तो फिर उसमें 23 रहता है सो so, ये सही है जो भी डेटा दिया हुआ है उससे कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास डेंसिटी के लिए जो रिलेशनशिप मैंने आपको पढ़ाई हुई है उसी डायरेक्ट रिलेशनशिप को यूज कर लिया जाए सो so, डेंसिटी हमारे पास होता है रो इज इक्वल टू एन ए अपॉन VC into N या NA ठीक है दिस मैं NA से लिखता हूँ यहाँ N दिया हुआ है दिस इज़ योर अवगाद्रो नंबर ये अवगाद्रोस नंबर है अवगाद्रोस नंबर ठीक दिस वैल्यू इज़ गिवन टू यू राइट एंड N इज़ नंबर ऑफ एटम्स ये भी दिया हुआ है टू एटम्स नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल दिस वैल्यू इज़ आल्सो गिवन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एटम्स पर यूनिट सेल मैं लिख नहीं रहा हूँ बोलता चला जाता हूँ समय बहुत लग रहा है VC इस वॉल्यूम A इस एटॉमिक बेट रो इस डेंसिटी सो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट VC सो अगर हम यहाँ से VC कैलकुलेट करेंगे सो इट इस NA अपॉन रो इनटू NA ऑल दिस वैल्यूज आर गिवन इन वैल्यूज को पुट करते हैं सो इन वैल्यूज को अगर पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा uh, n number of atom BCC में 2 and atomic weight for the iron is 55.8 that is given in the question and density is also given that is 7.87 into 10 to the power 3 into 6.02 into 10 to the power 26. So this will come out into meter. ये आपका meter में आएगा क्योंकि सब standard unit में हम लोगों ने रखा है meter cube में आएगा basically meter cube. So this VC which is equal to A cube A is lattice parameter that comes out as 2.355 into 10 to the power minus 29 meter cube. So A cubic root ले लीजिए इसका तो A मिल जाएगा A is 2.866 into 10 to the power minus 10 meter. Minus 10 is angstrom. So A is equal to 2.866 angstrom. So lattice parameter for this question is as 2.866 angstrom. 2.866 angstrom is given in the option C. So right choice for this question is given by option C. इस question के लिए जो answer हो जाएगा वो option C हो जाएगा. Again थोड़ा calculative question था. हालाकि इस तरह के question आप पहले कर चुके हैं. Copper के लिए हम लोग class में मिले. So material science में मेरा opinion ये है कि questions जो है वो अधूरी डेटा के साथ दिए गए हैं, लेंदी कैलकुलेशंस दिए गए हैं, सो डिफिकल्ट है मटेरियल साइंस, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर द स्टूडेंट्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट इन फैक्ट, दूसरे सब्जेक्ट के लिए आप देखें।
Hi, welcome back, and uh, hi, welcome back, and we will be talking about uh, we'll be talking about ethics now, and when you look at the today's paper, when you look at today's paper, what is surprising is the questions are a little on lengthier side. There are a lot of reading to be there, and uh, the most difficult part for a student who is under exam stress is to look at the context of these questions. Every question had a context. Let, let's take the first question for example. Let's look at the first question. The first question is about human values. The first question is about human values. So you actually had to read out options. When you read these options, you have to be very sure whether these options connect with human values or not. So most of the questions were like this. There was a context to it. And understanding the context was a challenge this time. So it was a little on lengthier side because of this. The first, uh, the, op the correct answer for question number 29 is this, is uh, D is the correct answer. Values are essentially objective while skills are subjective. Now values, now when you read the statement from the context of human values, human values are subjective. Subjective means everybody has different sets of values. Me, you, we all have different sets of values. So that's why human values are subjective, whereas skills are objective. So that's why the D is the correct option here for this. For question number 29, D is the correct option. And let's go to question number 30. Now, question number 30, again, the context happens to be professional ethics. If you look at the question, the question says, objectives of the study, objectives of the study of professional ethics. What are the objectives of studying professional ethics? The correct answer here is, the correct answer here is A. A is the correct answer, two and three only. Now, forming consistent viewpoints based on facts, no, no, ethics, professional ethics doesn't focus on facts. It's focused on ethical dilemmas, professional values. So it's not about facts. So that's why this is the wrong option here. And the correct answer here is, the correct answer here is 30 is A. That is 2 and 3. These are the two correct statements. And let's go to the next question. Let's go to the next question. The next question is this. Which of the followings are not correct? Now, you know, it's a very, this is a very interesting and tough question. Seriously, it's one of those little tough questions. It involved a little bit of in-depth reading. You had to read a little bit deeper into it. Like, if you look at the question, it's all about morality. It's all about morality. Notions or beliefs about manners. Manners is about etiquette. It's not about ethics. Tastes, customs towards laws are few examples of morality. No, this is not right. Because when the moment you say beliefs about manners, manners are about etiquettes. It, so etiquettes are not examples of morality. So that's why this is the correct answer. Rest all statements are absolutely true. This is a false statement. So that's why A is the correct answer. So A is the correct answer. For 31, A is the correct answer. For 32, Work ethics. Now, the key word is work ethics. Now, when I say work ethics, that means when, just imagine, just imagine you're working somewhere. Suppose you're working in an office or you work in a construction site. What should be the ethical standards or what should be the ethical practice you should be having? So, that's the question. The work ethics is not aimed at ensuring. Work ethics will always ensure economy and productivity. Work ethics will focus on safety and privacy, of course. Work ethics will focus on occupational health. Actually, quite a surprise this year, if you look at ethics questions this year, there were 10 questions and surprisingly, they missed out on questions of occupational health, occupational safety, those questions were completely missed out. But uh, occupational health is a very important part of work ethics. So the wrong option here is C. I mean, C is the correct answer here. So for 32, C is the correct answer. And uh, let's go to the next one, 33, 33. Now, this is a little bit of a question, little, little off track. Now, which one of the following is not included under the categories of civic virtues as indispensable for a self-governing administration? You know, self-governing is to govern yourself. Self-governing, governing one's own self. So here the correct answer happens to be D. D is the correct answer here. D. D for Delhi. That's the correct answer here. Now let's go to the next one. Question number 34. Okay. Now, spirituality. The key word here is spirituality, one. And second, we are not talking about spirituality from personal perspective. We are not talking about spirituality from a perspective of uh, your personal practices. We are looking at spirituality from workplace perspective. So when you're, 
so I hope when you are attempting this question, you are able to connect these two things, spirituality plus workplace. You have to connect both. So spirituality is promoted in workplace by adhering to, first one is correct. Now, if you look at the fourth option, if you look at the fourth say, realization of self potential through meditative acts. Now this very idea of self potential and meditation in workplace, these two doesn't synchronize, these two doesn't go well, these are kind of opposites. So that's the reason the correct answer will be, the correct answer will be for question number 34, the correct answer will be D. D is 1, 2 and 3 are the only correct options. If you look at the fourth one, it, it's a giveaway. It says very clearly, self potential through meditative acts. So D is the correct answer here. Question number 35, okay. The normative sense of engineering ethics. Now, question number 35, it's a very simple and straightforward question. And here the op correct option is, correct thing is B. B is the correct answer here. B is the correct answer here for 35. And uh, question number 36, this is one of those ethical approach questions. Now, usually we focus, Acha, what was surprising was last year's paper had capabilities approach. This year's paper, they, Acha, usually when we study approaches in ethics, everybody looks at virtue ethics or duty ethics or consequentialism. Last year, they had capabilities approach. This year, they focused on care ethics. This question is from care ethics. And here, the correct answer is C, more of caring. C is the correct answer here. And last one, this is a very simple straightforward question. And here the correct answer, it's about philosophers who are associated with duty ethics. One person who's not associated is John Locke. Rest all were associated with duty ethics. So John Locke B is the correct answer here. And uh, last one is the assertion reasoning question, which is a very simple one. Here both the statements are correct. Both the statements are correct. So the correct answer is B here. So correct answer is B here. And overall, overall, out of 10, out of 10 questions, uh, I should say three were on the tougher side, which involved a little bit of in-depth reading and understanding of the context. Rest was doable. I am sure most of you must have managed the rest of the questions. So from my side, that will be all and all the best. So good afternoon dear students. So let's solve questions from 2023 preliminary examination general studies. I will be dealing with the drawing section. So there were seven questions that came this year. So let's see one by one. The first question in a plane scale if 1.5 inches is equal to 1 foot and it can measure up to 4 feet. That means it is used to measure. So it is used to measure 4 feet. Now you can see that 1.5 inches equal to 1 feet. They are asking RF. We know that RF will be how much? So drawing length upon actual length. See the drawing length is how much? That means one foot, one foot is how much? One foot is equal to 12 inches, right? It is 12 inches. So that means 12 inches is represented in the drawing sheet by 1.5 inch. So actual length is 12 inch, but it is represented in drawing sheet is with 1.5. So the drawing length is how much? 1.5 inch. And actual length is how much? It is 12 inch, right? So uh, you can see that this is a 1.5 divided by inch divided by 1 foot, correct? Because this is the actual length and this is the drawing length. And using this RF, we need to draw a length of 4 feet, right? So let us, we know that RF is your unit less. So 1.5 inch divided by 1 foot is how much? It is 12 inch, correct? So this is how much? It is 1 by 8. So what is the correct answer? Answer is? 1 by 8. Next question. 
Next question is which one of the following is used when components of same shape, right. So, here same shape and different dimensions are used, it is answer is tabular drawing, right. So, a little bit of uh, option through options also we can check it, which one of the following lines is used to represent the outlines of adjacent part of alternative and ex uh, extreme position of movable parts, right. So, if you remember in the classroom, I have made a, a diagram for the various types of line in that this statement I have also written, right. So, alternate and ex, uh, extreme position, it is basically phantom line or double dash line. So, chain thin with double dash, is not it? So, like this, right. So, in the classroom, this figure I have also already drawn. So, what is the answer? Answer is C, correct. Next. Next is, if a line is inclined to HP and parallel to VP, line is inclined to HP, that means theta is not equal to 0, which trace you are going to get? Horizontal trace and line is parallel to VP means phi is equal to 0, that means no vertical trace, right. If you remember in the line, projection of line we have discussed. So, you are going to get only horizontal trace and there will be no vertical trace. So, only horizontal trace, but no vertical trace, answer is D. Next, uh, triangular prism. So, what is a triangular prism? So, if you uh, prism, I already discussed in the class that a prism is always named by the shape of its base, is not it? So, this is a triangular prism. Now, it is said that uh, is uh, one of the base is 40 mm and axis is 50 mm long is resting on its base. So, which one will be the base? Now, the name is triangular prism. So, the base shape is what? It is a triangle. So, that means this base is resting in the HP with one vertical face perpendicular to the VP. Now, you can see that this face, right. So, you can see that this is one face, right. So, this dotted line, you can see that this is one face. Now, it is perpendicular to VP, right. So, you can see that it is perpendicular to VP. So, this is VP and this is HP. Now, in the question what they are saying? They are saying that what will be the front view, is not it? So, that means if I look at this particular prism and what is the front view, right? So, of the prism. So, from front what it will look like? Obviously, this part will be that means it will be a rectangle that will be seen, is not it? So, this rectangle and the, the uh, behind rectangle, both rectangle will overlap to each other. So, only one rectangle you are going to see. So, what it is the answer? It should be a rectangle, correct? Okay. Next question. Consider the following points while drawing the isometric view. So, in the classroom, we have clearly discussed what is isometric view and what is the isometric projection and we have also gave you the mathematical analysis of isometric view as well as isometric projection. So, if you read one by one all the statement and what we have discussed in the classroom, it will match, right. So, if you read all the uh, options very carefully, you will come at the conclusion that 1, 2, 3 are correct. So, answer will be D, right. Next. Which one of the following method is used when the non-isometric lines? So, this one also I have dictated in the classroom that non-isometric lines about the non-isometric line and I have said that this is basically done using box method, right. So, the answer will be your box method. So, these were the questions. So, all the best. Thank you. जल्दी करना पड़ा
सो हेलो एवरीबॉडी इन दिस क्वेश्चन स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी क्वेश्चन ये मैच करने वाला है जो कि बड़ा सिंपल सा ये तो क्वेश्चन था कैटेस्ट्रॉफिक क्रिटिकल मार्जिनल और निगलिजिबल कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा बहुत ही खतरनाक या बहुत ही बेकार कह सकते हैं दैट इज लाइक रिजल्ट इन डेथ और टोटल सिस्टम लाइक दैट एंड देन क्रिटिकल क्रिटिकल मीन्स देखो मार्जिनल और निगलिजिबल ऑफकोर्स इससे तो ज्यादा ही डेंजरस होगा ये राइट तो क्रिटिकल इन द सेंस क्या हो जाएगा रिजल्ट इन सीवियर इंजुरी करेक्ट या मेजर कह सकते हैं देन मार्जिनल तो जो निगलिजिबल है दैट इज लेस देन माइनर इंजुरी करेक्ट तो ऑफ कोर्स मार्जिनल का क्या हो जाएगा माइनर इंजुरी और माइनर सिस्टम इंजुरी तो है तो कुछ वैसे तो इस तरह से हमारा ये क्या हुआ थर्टी नाइन का ए विल बी द राइट एंसर करेक्ट नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर फोर्टी देर आस्क अबाउट मल्टी स्टेज कैरेक्टराइजेशन so basically we can say we can relate with the gaussian distribution and if you relate with the gaussian distribution you can say that it is pehla option likha hai ki xt is non decreasing jo ki increasing decreasing dono hota hai pehle increase karta hai then decrease karta hai to option a jo statement hai wo galat ho jata hai agar statement 1 galat hai agar aap option ke through jaoge to agar statement a galat hai statement 1 galat hai to hamare paas ek hi option bachta hai that is option b theek hai and obviously xt is continuous function to gaussian distribution continuous hota bhi hai and also statement number 3 is correct so we'll go with option number b and obviously it's a keh lo ki har class mein aur har koi janta hoga iska it is basically 99.997 so option a is correct it's a value of six sigma basically at uh, next question 42 so 42 is again about six sigma six sigma se four uh, questions hain correct to jab ki topic aasan hai to isme it is a methodology for structure yes it is a methodology correct hai it provides a systematic approach for quality and process improvement yes right taki variation ko kam kar sake and it is a rigorous data driven decision making yes this is also right correct rigorous kyunki yahan pe rigorous or advanced tools wagaira hum use karte hain not like tqm ki statistical tool normal statistical tool use karte hain right to basically i think they relate with the dmac theorem ah, and, I, and, and the third statement this goes to for analyze here analyze the stage yes right perfect uh, so, so the d. option d will be the answer and the best part is the question number 43 is from our theory book theory exactly book. the same question is in the theory book of six sigma made easy jo theory book hai apna usme aapko piche chapter ke piche aapko mil jayega question number i think four hai theory book ka and option c is here correct ki at sigma level increases the cost of poor quality goes down, down and, and the customer, customer satisfaction, satisfaction will go up sigma level matlab 3 sigma 4 sigma 5 sigma kaun se sigma pe kaam kar rahe right again a very simple question from the six sigma right so in the six sigma they are asking about design the concept of six sigma originated in motorola duniya yan tr motorola se diya tha bill smith ne diya hua tha theek hai the goal of six sigma is to achieve the 3.4 sigma level defect per million dpmo aur humne epmo ki baat karte that is 3.4 dpmo or epmo is the goal of six sigma and six sigma is used to compare the expected outcomes versus the failure, failure in, in the population right. so option 3 is uh, statement 3 is also correct so we we'll right. go with the option number d right this is all for i think status and quality sir uh, yes okay thank you thank you thank you so much all the best
welcome students welcome to ICT session now. So, let us begin. Now, question is which one of the following statement is related to frequency hopping spread spectrum. Frequency hopping spread spectrum आपको class में बताया हुआ था मैंने और ये class में कई बार discuss भी किया था mobile communication वाले में spread spectrum तो आपको पता है frequency hopping में क्या होता है frequency hopping में हम एक frequency से दूसरी frequency पे jump करते रहते हैं so ये क्यों किया जाता है इस dropping को stop करने के लिए इसमें क्या होता है कि अगर कोई आपकी communication को trap करना चाहता है कोई catch करना चाहता है तो उसके लिए बार बार frequency को हम hop करते रहते हैं so, what should be the best answer? So, it is a spread spectrum technique which allows for the coexistence of multiple networks in the same area by separating different networks using different hopping sequences. So, its correct answer will be A. Now, next one. Question number 21. Which one of the following statement is not relevant to quantum computing? Although, quantum computing we have been studying for many years. और इसके क्वेश्चन कभी आए नहीं थे संयोग से इसी बार क्वांटम कंप्यूटिंग का क्वेश्चन आ गया है सो ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग कि बार बार हम क्लास में लिखते भी रहे हैं और क्लास में नोट्स पे भी लिख, लिखा है आपने कई बार क्वांटम कंप्यूटिंग इज द यूज ऑफ क्वांटम फिनोमेना सच एज सुपर पोजिशन एंड एंटेंगलमेंट टू परफॉर्म द कंप्यूटेशन ये तो क्वेश्चन किसी ने भी गलत नहीं किया होगा आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव डन इट करेक्ट now next one a device which exhibits irregular or unpredictable response times is called as so, this is the direct answer of asynchronous, 20 second ka A, nothing to think much about it. Now, 23rd, which one of the following tables is used by operating system to keep the track of many input output request at the same time? So, input output request ko track karne ke liye hum device driver use karte hai, that means device status table ko hum log use karte hai, device controller hota hai. Now, next one, a stream of video ima image that is one quarter the size of standard TV image, that is, it has a resolution of 352 by 240 pixels, and it, if each pixel is represented by 24 bits of information, as would be the case for 24 bit color, then what is the approximate size of each frame? आपको याद होगा कि जब हम लोग लॉसियन लॉसलेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे तो लॉसियन लॉसलेस कॉन्फ़िगरेशन में मैंने कई बार आपको बताया था कि हाउ लॉसी और लॉसलेस कॉन्फ़िगरेशन इज डन तो उसमें मैं एक फ्रेम बनाता था और फ्रेम में बताता था आपको कि अगर ये 1600 इनटू 900 पिक्सेल्स का आपका फ्रेम है तो किस तरीके से लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स को चेंज कर दिया गया तो तरीका क्या होगा सॉल्व करने का तरीका सिंपल है बहुत बहुत ही ज़्यादा डेट इस 352 मल्टीप्लाइड बाय 240 इनटू 24 24 बिट्स ऑफ इनफॉरमेशन है ना अब यहाँ पे कंफ्यूजन देखो कहाँ पे होती है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे किलो बाइट्स में आंसर है आंसर इज इन बाइट्स नॉट इन बिट्स स्मॉल बी बिट्स कैपिटल बी बाइट्स अब बाइट्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए जब आप 8000 से इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट द करेक्ट आंसर सो योर करेक्ट आंसर वुड बी अप्रोक्सिमेटली ए आएगा आपका करेक्ट आंसर ओके नाउ कम्स 25th व्हाट इज द अप्रोक्सिमेट इफेक्टिव थ्रोपोट इफ यूजर वांट्स टू फेच अ 1 एमबी मेगाबाइट फाइल अक्रॉस द 1 जीबीपीएस नेटवर्क विद अ राउंड ट्रिप टाइम ऑफ 100 मिलीसेकंड इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड तो नहीं था एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आईसीटी में इस तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को पूछा गया है सो आई अंडरस्टैंड कि इस तरह के क्वेश्चन शायद आपने नहीं किए होंगे एंड दिस क्वेश्चन बिकम्स एन एडवांटेज टू दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम दोज बैकग्राउंड हु हैव स्टडीड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो इसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है ट्रांसमिशन का फार्मूला होता है एंड uh, जो फार्मूला है दैट कम्स आउट टू बी l अपॉन r जो हम इसको सॉल्व करते हैं l अपॉन r को तो 1 MB divided by 1 GBPS और जब आप इसको solve करेंगे 1 MB divided by 1 GBPS को so 1 into 10 to the power 6 into byte है इसको फिर से bits में convert करेंगे तो 8000 से हालांकि अगर correct multiplication होगा तो 8 into 1012 होता है 1024 होता है but मैंने 8000 approximate divide कर दिया क्योंकि examination hall में अगर मैं इसको byte में convert करूँगा 8 into 1024 multiply करके लाइक like, अगर मैं इसको इस तरीके से लेता हूं एग्जामिनेशन हॉल में कि बाइट को कन्वर्ट किया 8 into 1024 इट द कैलकुलेशन बिकम्स वेरी कंबरसम तो कैलकुलेशन को हम कम कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके 8000 कर देते हैं 
फिर जीबीपीएस को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये तो ऑलरेडी बिट्स में है तो वन इन टू टेन टू दावर नाइन पर सेकेंड है और मिली सेकेंड में पूछ रहा है ये हंड्रेड मिली सेकेंड तो पर हंड्रेड मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई हंड्रेड और मिली सेकेंड है इन टू टेन टू दावर माइनस थ्री जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट योर आंसर एंड द आंसर दैट कम्स आउट टू बी एज सेवेंटी फोर सॉरी 74.1 Mbps इसका आंसर आएगा, राइट? Right? कैलकुलेट करके आप देख लेना, इसका आंसर ऑलमोस्ट इतना आता है। सो आई अंडरस्टैंड कि सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन तो आसान था, बट सच टाइप का क्वेश्चन में में भी न्यू फॉर यू, दैट्स व्हाई इट में सीन दैट इट इस टॉप, बट बेस्ड ऑन फॉर्मूला, सच टाइप ऑफ फॉर्मूला इज नॉट uh like uh, nobody uh, who has come from such type of background from civil background or mechanical background may have gone through such type of formula so that way it may become difficult so next question 26 in a network a transcontinental channel with one way latency and 50 millisecond and a bandwidth of 45 mbps is able to hold how many bits that fit in the pipe approximately ye question bhi aapke liye bilkul naya hai और इस तरह के न्यूमेरिकल फॉर द फर्स्ट टाइम आईसीटी में पूछा गया है तो दो तीन न्यूमेरिकल तो आपने देखा टोटल जिसमें कि दो न्यूमेरिकल तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा बट इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम सिंपली समझ सकते हैं देखो कैसे कर, करना होता है इन अ नेटवर्क अ ट्रांसमिस ट्रांसकॉन्टिनेंटल चैनल विद अ वन वे लेटेंसी ऑफ फिफ्टी मिली सेकेंड फिफ्टी मिली सेकेंड का लेटेंसी फिफ्टी मिली सेकेंड का डिले होता है और बैंडविट कितना फोर्टी फाइव मेगा एमबीपीएस का है तो फोर्टी फाइव एमबीपीएस मतलब एक सेकेंड में फोर्टी फाइव मेगाबाइट्स uh, मेगाबिट्स कवर करता है तो वन सेकेंड वन सेकेंड इज इक्वल टू फोर्टी फाइव एंड टू इन टू टेन टू दावर सिक्स बिट्स है ना मेगाबिट्स पर सेकेंड कवर कर रहा है एक सेकेंड में तो एक सेकेंड में कितना है फोर्टी फाइव इन टू टेन टू दावर सिक्स बिट्स को कवर कर रहा है तो फिफ्टी मिली सेकेंड में कितना करेगा फिफ्टी मिली सेकेंड का मतलब हो गया फिफ्टी इन टू टेन टू दावर माइनस थ्री इंटू फोर्टी फाइव इंटू टेन टू दावर सिक्स आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो इसका आंसर आता है दैट आंसर यू कैन राइट सो इस इस केस में जो सही आंसर आता है दैट विल बी टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर सिक्स दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओके आप कैलकुलेट करके देख लेना यू विल गेट योर करेक्ट आंसर नॉट ट्वेंटी सेवेंथ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेटमेंट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोमिनेंस प्रोमिनेंस का मतलब होता है प्रमुख मतलब इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंस इन द इंटरनेट आर्किटेक्चर जो करंट इंटरनेट आर्किटेक्चर आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के ऊपर बेस आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब कोई भी अपना एक नया प्रोटोकॉल डिजाइन कर सकता है कोई भी पर्सन आर्किटेक्ट अपना खुद का आर्किटेक्चर भी डिजाइन कर सकता है इस तरह के न्यू इंटरनेट सिस्टम आ रहे हैं तो उसी के बारे में क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया इसने फर्स्ट ऑप्शन कहता है प्रोग्रामर्स आर फ्री टू डिफाइन न्यू चैनल एब्सट्रेक्शन और एप्लीकेशन दैट रन ऑन टॉप ऑफ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स ऑप्शन नंबर वन सही है बिकॉज कि प्रोग्रामर जो है इसमें न्यू इंटरनेट आर्किटेक्चर में उसमें कोई भी प्रोग्रामर जो होगा वो अपना खुद का न्यू चैनल डिफाइन कर सकता है सेकेंड इट डिफाइन अ कॉमन मेथड फॉर एक्सचेंजिंग पैकेट अमंग वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क ओके तो बहुत ज्यादा बहुत लार्ज नेटवर्क है और एक कॉमन चैनल होता है जिसके थ्रू पैकेट को हम एक्सचेंज कर सकते हैं थर्ड इट अलाउ समन टू प्रपोज न्यू प्रोटोकॉल टू बी इंक्लूडेड इन द आर्किटेक्चर सो इन दिस केस ऑल थ्री आर करेक्ट सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी ओके okay, इसमें तीनों ही सही है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का जो आपने एग्जांपल बताया था अगर आपको याद हो पीयर टू पीयर नेटवर्क का तो पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में ही क्वेश्चन बट थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है बट आई थिंक विद अ वाइल्ड गैस और मतलब एक अगर आप कैलकुलेटेड गैस करें तो आपका आंसर वन टू थ्री ही आएगा इसमें नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेलियर इन द नेटवर्क नेटवर्क फेलियर की बात करता है नेटवर्क फेलियर कब कब होता है नेटवर्क फेलियर तब होता है जब डेटा पैकेट लॉस्ट हो जाए नेटवर्क फेलियर तब भी होता है जब डेटा पैकेट्स किसी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के कारण नेचुरल डिजास्टर के कारण कुछ प्रॉब्लम आ जाए जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक कर देता है तो लाइटनिंग स्ट्राइक में नेटवर्क फेल हो जाता है तो ये सब आपने देखा था फर्स्ट है बिट एरर्स टिपिकली अकर बिकॉज आउटसाइड फोर्सेस सच लाइटनिंग स्ट्राइक पावर सर्जेस माइक्रोवेव ओवन इंटरफेयर विद द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिल्कुल सही है जब इस तरह का ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस होता है तो इस तरह के इंटरफेरेंस में डेटा पैकेट लॉस्ट हो जाते हैं और नेटवर्क फेल हो जाता है सेकंड वन ऑफ द मेन डिफिकल्टीज इन डीलिंग विद लॉस्ट पैकेट्स इज डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अ पैकेट दैट इज इंडीड लॉस्ट एंड वन दैट इज मैंने कई बार आपको बताया था कि अगर डेटा पैकेट लेट हो जाता है डिले हो गया तो डिले डेटा पैकेट को भी हम लॉस्ट डेटा पैकेट मान लेते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली आपका जो नेटवर्क होता है बफरिंग ही करता रह जाता है तो इस केस में प्रॉब्लम आती है त
the failure can be caused by the uh, software that crashes a uh, power failure or reckless backbone operator ye bhi sahi hai kyunki man made problem bhi aa jate hain jiske karan ki kai bar network fail ho jata hai to ye isme bhi teen option sahi hai 1 2 and 3 okay so that's it about the uh, ict questions students according to my verdict jo questions hain total aapke to usme se i can say ki total 9 question the ict ke jisme ki char question main difficult manta hu क्योंकि दो तो न्यूमेरिकल आपको डिफिकल्ट लगा होगा इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में आने मुश्किल आया होगा लेकिन अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते थे तो आप आठ में से दो क्वेश्चन छोड़ के छह क्वेश्चन कर सकते हैं और अगर आप क्लास नोट को भी पढ़ के जाते हैं तो फाइव क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्लास नोट से है जो आपकी कर सकते थे राइट सो आई कैन से दैट की आई सी टी आर अब एवरेज बट एट द सेम टाइम यू कुड डू आफ्टर रीडिंग द क्लास नोट राइट Thank you so much and now we'll invite the next uh, uh, subject. Thank you. So, a very good afternoon all of you. So, the questions from project management is right in front of you. So, the question number 8, now that is the hammock activity I think. Yes, hammock activities are those activities which are generally uh, lying from the starting, uh, the first earlier start of the activity to the last, uh, you know, finish of that activity. So, hammock activities are independent activities basically. Now, let us go for the eliminating option, right. Now, the hammock activity duration is determined after the network plan is not drawn. Now, look at this second statement. Any activity, forget about hammock activity, any activity has to be, you know, activity duration has to be plotted, the network plan has to be plotted first and then we will go for the other analysis, right. So, therefore, this particular statement is absolutely incorrect. Hammock activity is that particular activity which can be done independently, kisi bhi samay so kiya ja sakta hai starting से लेकर end तक मान लो आप holiday plan कर रहे हो ठीक है तो holiday plan कर रहे हो तो independently कभी भी plan कर सकते हो अपने बाकी official activities के साथ साथ भी आप आराम से कर सकते हो कोई इसके लिए आपके पास एक obligation नहीं है कि इसी वक्त करना है ठीक है तो इसीलिए वो starting से लेकर end तक ये चलता रहता है spans over a segment of a project तो ये पहला वाला तो absolutely correct है और two वाला absolutely क्या है incorrect है अब ये third क्या कह रहा है � an independent activity must be delayed. Independent activity must be delayed. ये हमें delay time के बारे में कह रहा है, ये float के बारे में कह रहा है. तो float के बारे में ये कह रहा है, तो ये two और four ये answer नहीं होगा, right? Two and four will not be the answer. So therefore, the correct answer will be one and three only. That is Bombay, right? Moving towards another question. रिस्क रेस्पॉन्स देखो ये जो वर्ड है ना मिटिगेटिंग मिटिगेटिंग वर्ड का मतलब होता है टू रिड्यूस टू रिड्यूस द रिस्क मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस करना अच्छा इसमें हम क्या कर सकते हैं देखो एनालाइज द प्रोजेक्ट टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ रिस्क दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एनालाइज करो प्रोजेक्ट को कि भैया कहां कहां से रिस्क आ सकता है और जो रिस्क वाले आपके पास एलिमेंट्स uh, होंगे उनको फिर हम एनालाइज करके एक्सेस करके ये देखेंगे कितना सीरियस है इंपैक्ट कितना पड़ सकता है हमारे प्रोजेक्ट में तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट प्रॉमिसिंग है फोर्थ वाला देखो क्या लिखा है एक्सेस रिस्क एसेस रिस्क इन टर्म्स ऑफ सीवियरिटी ऑफ इंपैक्ट उसका पोटेंशियल इंपैक्ट कितना पड़ सकता है हमारे इवेंट में हमारे एक्टिविटी में हमारे प्रोजेक्ट में यह भी देखना जरूरी है तो ये जो दो आपके पास वर्ड है एनालाइज और एसेस एसेसमेंट होना जरूरी है एनालाइज करना जरूरी है सो द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे थ्री एंड फोर राइट Moving ahead, okay. Now look at this particular statement. 
लिखा है द स्ट्रेटेजी इज टू असाइन एक्स्ट्रा टाइम नाउ वी हैव डिस्कस रिसोर्स लेवलिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन इन रिसोर्स एलोकेशन अगर आपको लगता है कि नया रिसोर्स एलोकेट करना चाहिए इन ऑर्डर टू एक्सप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम देन यू गो फॉर रिसोर्स एलोकेशन अगर आपको लगता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा टाइम असाइन कर सकते हैं राइट right? तो आप रिसोर्स लेवलिंग के लिए जाइए और कुछ एक्स्ट्रा टाइम असाइन कर दो लेकिन एक्स्ट्रा टाइम टाइम असाइन कहां करते हैं जहां पर हमें लगता है कि थोड़ा रिस्क है थोड़ा हमारा काम हो सकता है टाइम पे कंप्लीट ना हो वहां पर हम एक्स्ट्रा टाइम एलोकेट करते हैं राइट यहां पर लिखा है कि एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा टाइम विल बी एलोकेटेड वेर द एक्टिविटीज विथ नो रिस्क जिस एक्टिविटी में कोई रिस्क नहीं है जिस एक्टिविटी में कोई रिस्क नहीं है उसको एक्स्ट्रा टाइम क्यों देना वेरी सिंपल जिस एक्टिविटी में कोई रिस्क नहीं है वहां पर एक्स्ट्रा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है तो आप सिंपली इस वन को हटा दोगे ना तो बाकी सारे ऑप्शंस आपको वहां पर चमकते हुए दिखाई देंगे सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज टू थ्री एंड फोर समझ आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं नो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑलवेज डज नॉट ऑलवेज ईल्ड एन ऑप्टिमल शेड्यूल हमेशा ऑप्टिमल शेड्यूल नहीं देता लेकिन कभी कभी तो देता होगा नॉट ऑलवेज फॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन बट समाइम्स इट माइट गिव समल सोल्यूशन टू यू राइट नाउ अगेन लेट मी गो फॉर द एलिमिनेशन टेक्निक सी अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन हमेशा नहीं चाहिए तो ऑप्टिम वर्ड विल नॉट बी देर देन बैकहोज बैकहोज आर दी ऑपरेशन यू नो दी कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिगिंग एंड ऑल्सो दैट विल नॉट बी द रेलिवेंट वर्ड टू बी यूज हियर नाउ ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है आपने सुना होगा इंग्लिश में एक स्टेटमेंट ह्यूरिस्टिक अप्रोच फॉर अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ह्यूरिस्टिक शब्द का मतलब होता है इंग्लिश में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से एनालाइज करना उसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक अप्रोच राइट सो दैट इज अगेन वन वर्ड एलगोरिथम एलगोरिथम इज सम फाइनाइट स्टेप्स ऑफ सम मैथमेटिकल यू नो सम मैथमेटिकल टूल्स और सम फाइनाइट स्टेप्स इन ऑर्डर टू गेट द सोल्यूशन राइट so for a complex problem if you have an algorithm let's say cpm is an algorithm pert is an algorithm so there are n number of finite steps which are to be implemented in order to get the optimal solution so sometimes it may give you optimal solution sometimes it may not give you optimal solution right so the correct word that will be befitting to this particular statement will be algorithm right so algorithm is that particular word that is related to this particular question number 11 okay so i hope you have taken a ye kafi simple tha ccpm ab dekho isme ek simple si baat ye bhi hai ki cpm sabne padha hua hai na cpm critical path method hai na ccpm ccpm is actually critical chain uh, project management isme kya hota hai basically ki hum jo hamare paas dependent task hai uski priority set karte hain jo hamare paas uh, elements hain jo hamare paas resource hain unko monitor karte hain to ye critical path method nahi hai ye critical chain project management hai so this word extra c here that stands for critical right to mere khayal se bahut saare logon ne d hi lagaya hoga theek hai bahut saare logon ne d hi lagaya hoga iska hai na chaliye aage badhte hain fir agla question kya hai according to project cost duration graph any reduction in project duration means a reduction in so let us go for the graph we all know this particular graph here we have cost and here we have time to ye aapne kai bar padha hua hai ye hamara direct cost hai ye hamara direct cost ye hamara indirect cost aur ye hamara total cost this is the total cost this is the total cost this is the direct cost this is the indirect cost to indirect cost aap jaise jaise time ko रिड्यूस करोगे टाइम को कंप्रेस करोगे वैसे वैसे क्या होगा आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट घटना शुरू होगा सो रिडक्शन रिडक्शन किसमें होगा बेटा रिडक्शन विल बी देयर इन द इनडायरेक्ट कॉस्ट रिडक्शन विल बी देयर इन द इनडायरेक्ट कॉस्ट द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे मूविंग अहेड नाउ दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज जनरली फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग राइट नाउ दिस क्वेश्चन सेज दैट द मशीन शॉप प्रोड्यूसेस पार्ट्स मशीन फ्रॉम स्टॉक मटेरियल and finishes castings forgings etc requiring machine surfaces okay so if you have manufactured a product from casting or from forging so after the uh, you know primary stock is getting converted into the finished form 
So, you will require a method of machining that means material removal process will be involved in finishing the surface in making it into a particular profile, a profile banana, a contour banana, uska surface irregularities ko kam karna, in sab mein machining process ki requirement hogi. Thik hai? So, ye pahla wala statement to bilkul correct hai, isme koi shak nahi hona chahiye kisi ko bhi. Ab dusra wala jo statement hai, wo padho kya likha hai? Yaha pa thoda catch hai, thik hai? Dusra wala statement mein likha hai, in machine shops, machining operations remove metal either to make a smoother and more accurate surface, thik hai? As by planing, facing, milling, etc. यहां तक बिल्कुल सही सही जा रहा है और टू प्रोड्यूस अ सरफेस अब यहां पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे लेट अस फोकस सम लाइट हियर नाउ टू प्रोड्यूस अ सरफेस थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट टू प्रोड्यूस अ सरफेस प्रीवियसली एग्जिस्टिंग एज बाय ड्रिलिंग पंचिंग नाउ व्हेन वी गो फॉर ड्रिलिंग when we go for punching, we don't produce a surface, rather we remove some portion from the existing material. So, जो भी पहले existing material था हमारे पास, उससे हम material remove कर देते हैं. We don't produce a surface by drilling, we cut holes, we make holes, we produce holes, right? We don't produce surface, we remove some portion of material, we remove some portion of material which can go either into a waste or which can be used later on. For example, in punching, we remove some material which are waste, okay? Drilling may be वही होता है, जो portion हम remove करते हैं, वो chips में convert होता है और वो waste हो जाता है, right? तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ तक correct है, यहाँ तक correct है, यहाँ आखरी में जाएंगे ना क्या लिखा है? Or to produce a surface previously existing by drilling, in drilling and punching, we don't produce a surface, rather we remove the surface, right? We remove some portion from the parent metal, right? So that is the reason I will not go for A, rather I will go for C. Okay. So, the questions here all we have discussed. So, I think the paper level was easy. I do not think it was that tough. Okay. As far as project management is concerned. So, I wish you all the very best for your another set of paper that is the technical part. So, thank you very much. Dear students, and engineering service preliminary examination, engineering aptitude. See, these questions are not complicated but time taking. So, you have to read the passage, you have to keep in the proper sequence, then only answers are coming. So, here we are not doing completely, just I am giving the answers, but it is not complicated. We have done analytic capability in the classroom, but here questions are sometimes this time some 3 to 4 questions, lengthy but not complicated. By reading the, all this one, they are given 5 boys A, B, C, D, 2 are good, 1 is 4, 2 are average students. By reading a complete passage, they are asking that name of the boy who is not industrious and average in studies. According to passage, answer is coming will be answer is coming will be D's answer.
see answer is coming will be D is the answer, your meaning of D is equal to Mr. D, in the options also D only answer, but we are keeping the proper sequence, by keeping proper sequence we are getting D is the answer, it is not complicated, not difficulty, time taking, that is a 67. Sixty eight. So, it is also similar question electric data processing unit of the 5 out of 4 grams of P Q R S T V. So, they want to find out again you are keeping the proper sequence. See proper sequence by reading all the passages given conditions we have done many things in the unlockability like seating arrangements like blood relations like directions. So, keeping sequence important. So, after keeping sequence you are getting one of the answer. So, what are the one of the answer T S V. So, given multiple choice, D is the answer, by reading the passage you are keeping the proper sequence, without proper sequence we cannot write down, but it is also not complicated, I hope. Sixty nine, there is a eight doctors, so eight doctors what are the times they given? So, 9 a.m. to 1 p.m. So, after that one hour lunch break again 2 p.m. to 6 p.m. They given the one more condition if the lunch break and remaining visiting hours reducing by 15 minutes. See after that what you have done lunch break is one hour they reduce 15 minutes. Next visiting hours in place of one hour they made only 45 minutes. If you take 1 to 2 15 minutes, 2 to 3 15 minutes. 3 to 4 15 minutes, 4 to 5 15 minutes, 5 to 6 15 minutes all becomes 75 minutes. By reading passage you use the last person, by reading a passage you use the last person. So, last person 6 o'clock minus 75 we are getting 445. Four forty-five. Who is the 445? D is the person 445 by reading the passage who is the first person, Q is the first person, U is the last person. In the last person how I am counting, in the lunch break reduced by 15 minutes and 2 to 6 hours every 1 hour visiting hours 15 minutes. So, 1 to 2 15 minutes, 2 to 3 15 minutes, like that 5 to 6 15 minutes all coming 75 minutes, 6 o'clock minus 75 minutes 445. So, that is the U is the last person, but you would read complete passage. So, this is the blood relations, blood relations one of the part of the analytical ability, even blood relations to seating arrangements directions also part of, by reading the all the conditions you are keeping the proper sequence. So, in the proper sequence what you can see, they given like this, what is here, T is a teacher married to the doctor who is a mother of R and U. T is the mother of R and U, T is the mother of R and U. So, by reading all the conditions, what you can see they want to find out relation of the R related U, R related U may be brother, may be sister. See I am giving direct answer, but you read remaining conditions also, T is the mother of R and U, relation of R and U, R may be brother, R may be sister. So, according to given answers will be C is the answer, but you have to make it proper way. by reading remaining conditions only we are telling brother or sister, directly we cannot be seen. Okay. So, it is also we have done analytical ability very first problem, there we have done Amit all this one here all same thing, they given Madhu and Soba, Anjali and Madhu, what they given? Madhu and Soba they are good dramatics and computer science, Anjali and Ma they are good computer science and physics, Anjali and Pono, Nisha they are good physics and chemistry, 
Nisha and Anjali, they are good physics and mathematics. And Poonam and Shobha, they are good history and dramatics. You are keeping the proper sequencing and make the table. By making table, we ought to see who is a good history, physics, computer science, mathematics. Same similar problem we have done analytical ability. That also in the workbook is there. There we have done hockey, football, basketball. Here they given physics, computer science, mathematics. So, is good according to this conditions. We are getting D's answer. Meaning of D is equal to Anjali. But we are reading conditions. It is only keeping the proper conditions. Same similar question we have done. Very first question analytical ability. So, Anjali is a good history, physics, computer science, mathematics. Sometimes they may ask any subject. Seventy-two. So it is a logical reasoning. See, logical reasoning. We have done so many questions, and uh, reading the first statement, second statement, first statement, distributed term, second statement, tigers are distributed. Third statement is belongs to particular positive. By taking first and second, tigers will be cancelled. We are getting all lines are leopards. When all lines are leopards, some leopards are lines. By directly we can say. Given conclusions, third conclusion. First conclusion is impossible. See, we given all the three positive statements. Positive statement never be negative conclusion. Positive statement never be negative conclusions. When you come to third one, third one is impossible because by reading distributed term tigers cancellation, all lines are leafards. Some leafards are will be lines. When you take third statement, we cannot get will be. So, what is the given conclusions? That is only third conclusion. That is the third conclusion. Third conclusion. Third conclusion. What is here? Taking first and second, this will be cancellation. We are getting of all lines will be here. What you can see? All the here. From this coming to some reports will be lines. In the workbook and classroom, I given many things. So, these two are cancellation, that is nothing but this will be universal positive. We are coming to A to Y according to given conclusion, third conclusion. So, given multiple choice, C is answer. Okay, directions. Very simple problem. Starting from any point. See, Rohit went to 15 kilometer to the west. Always you have to start from here. Always starting from this point, it is east, west, north and south. Starting from this point, starting from this point, it is a starting point. What is starting point? This is called starting point. Going to west, how many kilometers? 15 kilometers. 15 kilometers. Then you turning to left, your left. See, turning to left. Left is 20 kilometers. And here meaning of left is equal towards south. Again turning of east 25 kilometers. This is called 25 kilometers. Again left will be 20 kilometers. This is the E is the ending point. See the once again S is equal to starting point going towards west 15. Again towards left 20 kilometers. Towards east 25 kilometers. Again left 20. Starting point to ending point remaining only 10 kilometers. Otherwise, writing 25 minus 15, 10 kilometers according to multiple choice. B is answer. See, some questions are lengthy but not complicated. These are all the concepts you have done. So, there is around 15 questions, remaining 74 to 81. 
As to sir, we'll discuss. Okay, thank you for all. Good evening dear students, good evening everybody. Uh, today's paper if you will say to describe in three words, it is lengthy, tedious and cumbersome, right. <clears throat> but there is enough fodder for a well prepared student, he could have really picked up couple of easy questions and solve them. I will be taking question number 74 till 81, aptitude was there are 15 questions. The previous 7 questions have been discussed by Ananjay sir. 15 questions carrying 30 marks was the weightage of aptitude. As far as aptitude in past previous year is there, it have been much lower in the difficulty side. This year it was much more on the difficulty side. Length of the questions were also abnormally lengthy and the question was much more on the difficult side. This is complete analysis of uh, um, aptitude, lengthy, tedious and cumbersome will be the exact words for it. Let us move on to the f first question I am going to discuss is here uh, this, the magical words. <laughs> So, if I take here these words and you sum up their quotes, right? We know E J O T 5, 10, 15, 20 and multiple of 5 through where I can get the code as 9, we can get it as 12, O as 15, V as 22, E as 5, everybody knows it, Y as 25, O as 15 and U as 21. If we sum all of these codes for the alphabet, which you already know from E J O T, E J O T is 5, 10, 15, 20 and so on. So, here we are getting 124. Now, we have to do the digit sum of it. In sub ko add karke a jayega, 1, 2 and 4 will give me 1 plus 1, 24, 1, 2 plus 4 is going to give me 7. So, he is saying cryptic language is so on and I love you these three magical words, right, is coded as 7, but beware the next word is very, very dangerous. Same thing happened with the paper, lengthy, tedious and cumbersome is the exact words for it. Now, go to hell, this is go to hell, let us see, this is 2, right, if we add all of these codes here, it is coming out to be 94, right, if you want me to write the codes, very well, we can do it, G is equal to 7, then we have 15, T is equal to 20, O is equal to 15, H is equal to 8, E is equal to 5, L is 12, another 12. So, 9, 12, 15, 22, 5, 25, 15, 21, add up to 124, that is equal to 7, 1 plus 4 plus 2, 9 plus 4, 9 ko seedha bhi hata sakte hain, sum will come out to be 4, right, digit sum mein we can always remove 9, there is no need of adding 9, 9 plus 4 should be equal to 13 and 1 plus 3 the final digit sum should come out to be 4. So, I hope this was one thing, but still it also requires a couple of uh, groundwork as well, add them and get the answer. I hope this question is absolutely clear with everybody. Normal digital codes, uh, normal alphabetic alphanumeric codes and you add all of them, it is coming out to be 
94 that is equal to 13 which is 1 plus 3 is equal to 4. Now here also this was also a question that was on the manageable side j is equal to uh, 10 l is equal to 12 n is equal to 14. So what we are doing we are adding plus 2 10 plus 2 12 plus 2 14 so adding 2 a is 1 e is 5 and i is 9 1 plus 4 is 5 and 5 plus 4 is 9 and same thing we need to do here g is g is g g nahi tha yaha pe yaha pe mere khyal se it was g okay same way let me check out the paper yes g g wala bhi tha ha g m and 7 13 and 19 so what we are doing adding 6 g bhi tha so plus 6 and plus 6 so we are adding here plus 2 plus 2 we are adding here plus 4 plus 4 and we are adding here plus 6 and plus 6 h is 8 h is 8 p is 16 so first of all we were adding 2 then 2 and 2 4 and 4 then we are adding 6 and 6 now we have to add 8 so 8 plus 8 16 plus 8 should be equal to 24 and 24 is eventually equal to x 24 is eventually equal to x in the previous question the answer was 4 13 90 94 1 plus 3 that is equal to here the answer is equal to x these were slightly manageable ones i am taking all questions from 74 onwards before it every question have been discussed by ananja sir let us see here oh this was also a really simple one this is going to be 3 cube this is going to be 5 cube and 3 plus 5 should come out to be 8 right so we need to find the number marked as question mark 27 is 3 cube 25 is 5 cube 3 and 5 add here that is equal to 8 this number is equal to 4 cube this number is 4 cube this number is 6 cube and 4 plus 6 should be equal to 10 so the number is here 4 and 6 should come out to be 10 and same thing i will use a different color 7 cube is 343 6 cube is 216 and 7 plus 6 7 plus 6 should come out to be 13 so the missing value here have to be 13 i hope this was also a manageable one this was also a manageable one here right we can see here 27 is 3 cube 125 is 5 cube 3 plus 5 is 8 4 cube 6 cube 4 plus 6 is 10 and 7 cube 6 cube 7 cube is 343 i always say remember cubes at least couple of initial values right 6 cube is is 216 7 plus 6 is 13 answer for the given question is option b that is equal to 13 let us move ahead so uh, this is also a uh, slightly uh, same thing like in english comprehension we have direct question from the comprehension similar sort of a question we need to and we need to find out there are certain codes uh, a girl is playing a game and she needs to choose the five digit code to unlock the vault which contain treasure chalo bhai khajana isme dhoondte there are certain clues that are given the hints are the code number is not an even number now if we see not an even number there are so many numbers that are not an even number so this is first thing he is saying which only clue is required which is the only clue that will help us solve the question fast if if i want to choose out of these all clues if i want to choose the only clue that is going to help us in solving the question fast in me se kaun sa clue sabse acha clue rahega in order to solve the question fast uske liye dekhiye even number not an even number matlab it should be an odd number so many odd numbers are there so so many odd numbers are there this is there this is there this is there so this is not a useful one not that much useful one the product of the first two digit is odd not that useful one because the product of first two digit is odd it is also here it is jahan pe bhi two ka multiple nahi hoga here also here also and and other places also three and five the product of the digits is odd so there are multiple values now the code number is not a multiple of five there are so many number that are not 
a multiple of 5, this is there, this is there, multiple numbers are there that are not a multiple of 5, even this is there. So, these clues are not so helpful because through each clue, pratek clue se mujhe more than one number mil raha hai, jo ki in conditions ko satisfy kar raha hai, but if I pick the value of R, if I pick the value of R, sum of first four digit is coming out to be 12. That is happening in only this number, 3 plus 5 plus 0 plus 4, sum of first four digit, 8 and 4, 12 is happening only here, 3, 5, 0, 4. This is the most helpful, the best chance of finding out the 5 digit is happening in R, because if I add here, 1 and 5, 6 and 3, 9 and 4, 13, not satisfying, not satisfying, not satisfying, not satisfying, 6 and 3, 9 and 2, 11, not satisfying, 1, 3 and 4, 0, not satisfying, not satisfying, not satisfying, 7 and 9, 8 and 2, 10, 8 and 3, this is the best way, sum of first four digit of the number is coming out to be 12, jo isi case mein ho raha hai. so best way, out of this, so many values are, if we apply, P ka condition apply karenge, multiple answers are possible, Q ka condition apply karenge, multiple answers are possible and multiple of 5 karenge, not, not a multiple of 5, then also multiple conditions are possible. But if we apply this, this can be answered very uniquely and straightforward, we can get the answer, 3 plus 5 plus 0 plus 4 is coming out to be 12, this is the Milgia treasure. So, question is start kara with the magical words and yahan pe treasure bhi mil gaya. Chaliye, all going well. Now, this question I don't know, I have my own doubts about it, what he wants to say. Suppose you enter an elevator at a certain floor, let, let the floor be X or F, whatever you want to say, F pe aya ho. Then the elevator move 5 floor up, 5 floors up, up, 5 floors up and then he moves 3 floors down and then he moves two floor up, then he moves two floor up, so, uh, this should come out to be eight and you are at the eighth floor, I don't know what had happened here or, or maybe uh, this f should come out to be four here, five plus two plus two should be equal to f, f plus four should be equal to eight, f is equal to four which is none among the following option, answer for this particular question is none of the options none of the options, I don't know where, what will happen in this question, the answer for this question is 4, which does not happen to be among the option choices, and here R, R is the answer, so um, because you will be more, the students will be more interested in answer rather than the approach, so I am marking answers as well, so I don't know what had happened here, right, but answer for this particular example is 4, which is none of the given options none of the given options. Let us move ahead and a number series is given by this. So, we have here, dekh lenge, 0.5 hai, uske baad 0.55 hai, uske baad 0.65 hai, aapko dekhte hi kuch yaha pe pata lag raha hoga, uske baad 0.8 hai. So, what we are adding here, what we are adding here, 0.05 yaha pe add kar rahe hai, we are adding 0 0.05 and this difference is getting increased by 0 0.05, 0 0.10, then we have a 0.15, then obviously we need to add a 0.20. 8 ke upar agar 0 0.20 add karenge, the answer have to be 1.00 or 1 is the answer. This is also a manageable one. Barring initial few questions, rest of the few questions was manageable though undoubtedly the paper was the complete paper was on the lengthy and the lengthy cumbersome and tedious could be the word which would have required lot of time and efforts from the student side let us see if it is going to be tough it is going to be tough for all all of you right so the merit will decide accordingly but anyhow here we are adding adding 0 0.05 here we are adding 0 0.10 the the term that is getting add is getting increased by 0 0.05. The term that we are adding here is getting increased by 0 0.05. And here we have to add 0 0.20. So, it will become 1.000. So, which is the answer corresponds to 1. Let us see now. Uh, this is an interesting one. And let us see what he wants to say here. A uh, soccer club is putting together a morale using 
light color transparent sheet of paper this paper is then cut into squares of different sizes that are placed one above the one next to the other one next to the another in order to make the design for the mural or of course the club wants to save money so it used to use minimum minimum number of sheets of the colored paper which one of the following minimum number of squares so it uh, let's see here one is we can have here say i can call it as pqrs is one square sheet pqrs is going to be one square sheet. let me reduce the font size peak oh, oh first of all i need to show you so let me increase it so ek 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 square sheet ho jayega pqrs then i have to use i can use here alpha beta gamma delta could be the second one right and then obviously we can say inside very much it is possible a b c d is an another square sheet but we have to do this one as well let's see here from here if i bring it here and here and here and here i will shade them with the different color don't worry at all this one is an another red colored one is an another square sheet kya ho raha hai dekh lenge ise ek bar ye ek hamara pqrs ho gaya likh bhi dete hain sath hi sath i'm going to write here pqrs is the first one then the another one is surely alpha beta gamma delta is going to be the second one a b c d is an another one a b c d is an another one third one and then then if we see here this is r r say what e and f and g s e f g s e f g s is an another one e f g s this is one square sheet ये इसके ऊपर दूसरा शीट आ गया सो अ पार्ट ऑफ इट इज नॉट विजिबल अ पार्ट ऑफ इट इज नॉट विजिबल एंड इट जेसन टू इट देर कैन बी एन अनदर शीट इट जेसन टू इट देर कैन बी एन अनदर शीट विच कलर आई नीड टू ब्लैक वन विल बी अ गुड वन टू डू सो हियर हियर इज एन अनदर वन सो विच एफ एफ सपोज आई राइट एफ के बाद एनी थिंग एन एन एफ एन आर जी f n r g so f n r g these sheets will make it possible so answer is 5 right answer is 5 sheets so the first square sheet the largest one and then the second have to be these are the transparent one so it will show a different color and then design will be formed because alpha beta gamma delta is an another one a b c d is an another one e f g s is an another one and n f g r is an another one so we have four which were directly available uh, we we have one one two three which were directly available four and five right so i have written the name of all of them to avoid any confusion here these two are at the last uh, this one and this one are at the last so 3 plus 2 5 i hope uh, this question is making uh, sense with everybody right the answer is 5 and let's see here this is also a manageable one right we have here the last question from number series which is also on the manageable side so we have here this number is 2 and how we can reach here 3 that is going to be 2 the terms are increasing very very sharply either it have to be for multiplication either it have to be for square or it have to be for the cube when the series is increasing very very sharply it have to be one among these 2 square minus 1 is going to be 3 3 square minus 1 is going to be 8 and 8 square minus 1 is going to be 63 and 63 square minus 1 is going to be 3969 minus 1 that is equal to 3968 3968 right so the answer here is d for this question it is a square minus 1 first term we we have to start from the first term you can have have an argument how to reach on to the first term but we have to start from the first term and then we can find out the corresponding terms only 2 square minus 1 that is equal to 3 3 square minus 1 8 8 square minus 1 64 minus 1 is 63 63 square is 3969 minus 1 3968 the option is d this question was also on the manageable side here i am able to explain you the five different squares that will be required the minimum number of square sheet that will be needed to make the design now here 
every number is increasing by 0 0.05 and then difference is further, difference is further increasing by 0 0.05. 0 0.05 is the difference, 0 0.10 is the difference, 0 0.15 is the difference and 0 0.20 is the difference. That is how it is going in order. The number have to be 0 0.8 plus 0 0.20 that is equal to exactly 1.0. So, 1 is the answer. Now, same thing we can see here. This, this answer is matching from the none of the above. The students, those who have written a feedback can give about it. The students time is wasted when anybody tries such a question and wanted to try multiple times during the exam. This thing have to be seen that why either there is some misprint or something like that. Answer have to be 4 which according to us was none among the following options anyhow. Now here R is the best clue, R is the best clue to find out the number sum of the digits is coming out to be 12 which is happening in this number and immediately we are able to arrive the answer. Other P, Q and S are giving me multiple, multiple options. So, he is saying the best way so that, so that the treasure can be, can be done, treasure can be seeked, right, the vault can be unlocked, the treasure can be shall ye. And uh, here it was easy. In numbers ki cube ori add them, we are going to get the answer. In number ki cube ori add those number 4 plus 6. 3 plus 5 is 8, 4 plus 6 is 10, 7 plus 6 is equal to 13. And same thing if I see here, add 2 on number will reach from here till here, add further 2 will reach here, add 4, add 4 and 7 plus 6 is 13, plus 6 is 19, plus 8 and plus 8 further. Uh, uh, H plus 8 is P, 8 plus 8 is 16, plus 8 24 and 24 corresponds to X. Now, if we see the magical words, those three magical words and please make sure the another, another are also magical words. <laughs> so, anyhow, I hope uh, here we started and before it the complete discussion, this was a direction one which one easy have been done by the Ananjay sir. Now, uh, this is add them and do the digit sum, whatever code we are getting do the digit sum of it and that will correspond to the actual answer 1, 2 and 4 is equal to 7, 9 or 4, kitna ho the 13, 1 and 3 is 4, 9 ko hamesha hata bhi sakte, jabhi bhi hum yeh digit sum le re, we can ignore 9, right. So, uh, I think the according to me few questions were definitely manageable. There was enough fodder for a well prepared student if he has an eye for detail, he could have definitely chosen couple of easy and manageable question and avoided those extremely lengthy cumbersome and the tedious one. So, often in test series you are also exposed to certain lengthy and tedious question keeping in mind that uh, all those things. Let us see, let us now, now uh, whatever is bygone is bygone. I hope uh, everything comes with a lesson. Here we could have avoided the lengthy and the cumbersome ones and have um, picked up couple of easy questions. So, isi ke saath ye aptitude kam yaha pe finish karenge. Next subject will be taken and uh, thank you so much guys from the deep down core of my heart. I wish you all the best rise higher and shine brighter. There is no need of getting further demoralize or anything. Everything comes with a lesson. Either either we build upon that, we improve upon that or or the second point is either we gain a success or or we tend to learn something new out of it. All the best guys, rise higher, shine brighter. Thank you so much.
Hello dear students, so I am Srikar Gupta, so I am going to give you the solutions of uh, GS mathematics. So actually the questions are, uh, whatever the questions we have got uh, today's examination, uh, little lengthy they are, but uh, you know you can use a uh, little bit of general mathematics, a general procedure so that uh, you may attend some questions here. <coughs> Here, so this question you can see, they have, he has given the eigenvectors of a given matrix of 3 by 3. These are the eigenvectors and he is asking a power 5. See generally what they do is, uh, what is given is, here the matrix is automatically is given here. Suppose if you multiply this matrix, okay, with little bit cleverly like uh, suppose a square, a square means what a into a. So if you observe the if you observe the diagonal diagonal elements of a square and uh, and uh, the whatever the elements which are deferred with the other options so then what happens is you can easily identify the answer because by generalization because here you are going to get 2 square here you are going to get 2 square and here you are going to get minus 2 whole square so for a power 5 you are going to get here 2 power 5 2 power 5 minus 2 whole power 5 so, something kind of generalization we can do and we can see the answer option A here, but actually the procedure is the different. So, if you want to solve this normally by conventionally, so you have to do it by diagonalization procedure. So, according to diagonalization, so we can say this. According to diagonalization. By diagonalization here the D is equal to P inverse AP, D is equal to P inverse AP here. So generally you are going to get this D, so according to the eigenvalues of A. So this D is nothing but if you multiply this you are going to get the matrix that the eigenvalues of A here. So finding the eigenvalues of A. See here, if you are finding the eigenvalues of A, so what are the eigenvalues you will be getting there? It is uh, by doing AX1 is equal to lambda X1. Let us see this. AX1 is equal to lambda 1 X1. AX2 is equal to lambda 2 X2. AX3 is equal to lambda 3 X3, right? Here we have A, here we have X1 and we do not know lambda 1. So, just uh, if you take this ax1 is equal to lambda1 x1, so you are getting that, that lambda1 is equal to 2 and if you do this one, so lambda2 is equal to 1 you get it and if you do this one, you are going to get the lambda3 is equal to minus 1. So, this is the way we have to find out the eigenvalues of this and then we are placing here it is yes. So, if you know the eigenvalues of A, directly you can write the diagonal matrix 2, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 0, minus 1 as the diagonal elements are the eigenvalues of A here. So, after this here, we have to find out A power 5. So, generally by using from this diagonalization concept, so A power n is given by P D P inverse, sorry, P D power n into P inverse. So, from this we can write A power 5 is equal to P is a model matrix which is having the eigenvectors of A, x1, x2, x3 as a column vectors and then d power 5. So, d power 5 means here 2 power 5, 1 power 5, minus 1 whole power 5. So, it is 2 power 5, 0, 0, 0, 1 power 5, 0, 0, 0, minus 1 whole power 5. So, then into, into here you will have this inverse. So, this x1, x2, x3 inverse. So, this matrix you have to find out inverse. So, now if you multiply all these three matrices, so you are going to get the option A. You are going to get the option A here. So, this is the actual convention procedure, but as the matrix is given, so you can do by generalization also and guess that answer what is going to be by generalization. Anyway, so the answer for this question is A, right. Let us move on to the next question. See, 
So, this is what uh, the equation of the ellipsoid some concept is given here, but he said he has given some according to the matrix linear algebra concept. So, he has given the quadratic form, he has given the quadratic form. So, for this quadratic form, so here we can have the symmetric matrix, you can write the symmetric matrix A is equal to here, yes this is 4 and this is 4 and then x 3 square quotient is 1, see x 1 square quotient is 4, 4, 1. So, 4, 4, 1 we have taken and for x 1, x 2 quotient is minus 2. So, I am splitting it as minus 1, minus 1 because it must be a symmetric matrix and the remaining terms are not given. So, I am placing them 0, 0, 0. So, this is a symmetric matrix here. This is a symmetric matrix we are getting. Now, so for this one, you have to find out the orthogonal set of them. So, that means you have to find out the orthogonal form of this quadratic form. So, directly we can say the orthogonal form or canonical form also we can say that of a given quadratic form is nothing but y transpose dy, y transpose dy here. So, what is y transpose is generally a vector y1, y2, y3 okay, into d, d means the diagonalized matrix d here. So, what is the diagonalization matrix of this one is, so he has given that is given by the eigenvalues of a. So, the eigenvalues of this a are what here it is 1 and uh, 3 and then 5, 1, 3, 5. So, therefore, I am taking here 1, 0, 0, 0, 3, 0 and 0, 0, 5 into y 1, y 2, y 3 here. If you multiply this, so you are going to get the option B because option B is given very clearly that it is y 1 square, okay, let me write that also y 1 square, if you multiply this y 1 square plus 3 y 2 square, then plus 3 5 y 3 square. So, this is, so it is that, so y 1 plus 3 y square, so even you can see this one also, see, because the eigenvalues can be interchanged in the diagonal matrix, so therefore, I can take this is the correct answer for this this is the correct answer for this. Okay? So, this is the orthogonal form and canonical form of a given quadratic form. But little bit it is a mains level of type of question here. <coughs> right. So, it is a see half of the part he has done in the question itself because he has given the equation auxiliary equation itself. So, from the auxiliary equation, so you need to find out the solution general solution of this homogeneous differential equation. So, now if you want to find out the solution, so you must know the roots of this homogeneous solution equation. So, what are the roots are here? So, lambda is equal to 0 3 times 3 times and lambda is equal to minus 4 2 times right and uh, so if you calculate this is equal to 0, you will be getting the complex roots here. So, that complex root is minus 1 plus or minus 2 i here. Right. So, this is also 2 times because it is whole square is there. Right. So, 2 times. So, for 3 times we can have the solution. Okay. For all from all these things we can say this one. If 0 is 3 times, so I can write its solution like c 1 e power 0 plus c 2 x e power 0 and plus c 3 x square into e power 0 x because it is repeating 3 times. Then again minus 4 is repeating 2 times. So, that means, so here you can write e power minus 4 x into c 3 is over c 4 plus c 5 x. It is also repeated 2 times. Now, again, so this complex repeat is two, repeating 2 times. So, therefore, yes, e power alpha, what is alpha here? Minus 1 and beta is 2 here. So, therefore, it is e power minus x of e power minus x of c 5, c 6, then c 6 cos 2 x plus c 7 sin 2 x, right. So, this is for one time revision, but it is repeating two times now. So, then you have to write the solution like again x into e power minus x of c 8 cos 2 x, right, then plus 
c 9 sin 2 x. So, this is the way you are going to write the solution by using the complementary function concept right. So, based on the roots. So, which is the correct answer here? I think the option d is the right answer ok. Option d is the right answer. Hope it is clear to you. So, from the options only we can say the answer even for that. Now, the next question we can see. It is a again it is a differential equation question. So, as usually we used to tell that definitely you will get a differential equation question in the class examination. So, that again we take. So, it is a linear differential equation with constant quotient and this differential equation you can write it as here the auxiliary equation you can write because it is LD with constant quotient. The auxiliary equation is m square plus 4 m plus 3 is equal to 0 and the roots are minus 1 comma minus 3. If the roots are minus 1 and minus 3, so directly you can write the y c of is equal to the complementary function is c 1 e power minus x plus c 2 e power minus 3 x right. Next you have to find out the y p i. So, what is y p i is the y p i is q of x by f of d here. What is q of x is e power minus x by f of d is that is d square plus 4 d plus 3 here right. But you know that as x quotient is here it is minus 1, but as it is a root of this equation. So, definitely it will become 0. So, for the replacement of minus 1 it gives you 0. So, what we have to do is multiply by x and take the e power minus x and differentiate the denominator that is 2 d plus 4 here. Now, you can replace this d by this minus 1. So, hence you are going to get it is e power minus x by if you take minus 1 it is absolutely 2 right. Then, so you have to find out this c 1 and c 2 ok. Let me write this y z equal to y c f plus y p i and then you are getting here c 1 e power uh, minus x plus c 2 e power minus 3 x plus e power minus x by 2. Now, you have to find out the c 1 c 2 because he has clearly given the values of c 1 and c 2 in the questions here options here. So, therefore, you have to use the boundary conditions to find out this arbitrary constants here. So, if you put it y of 0 is equal to 2. <coughs> so, if you put the y of x is equal to uh, y of 0 is equal to 2 here. So, this is x into e power minus x by 2 right. So, if you put this condition into this. So, you are going to get some c 1 plus c 2 is equal to 2 c 1 plus c 2 is equal to 2. Then again if you differentiate this and you put it you will be getting one more equation that is some. Uh, so, another equation you are going to get. So, if you solve those equation. So, I can see c 1 plus 3 c 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2. So, if you solve this equation. So, you will be getting the c 1 c 2 values and that c 1 c 2 values if you place in this. So, I think so, the answer you will be getting this for option A. Option A is the correct answer for this question right. Because if you solve these equations you will get the c 1 and c 2 and uh, substituting in this y you are going to get the option A here right. So, this is the one question. The next Okay. So, let me uh, let me tell you there is one question number 56 here 56 question. So, according to the question here. So, he is asking Laplace of f of 3 t f of 3 t right. f of 3 t. So, this is like L of f of a t. So, by change of scale, by change of scale property in Laplace transforms. So, this is given by 1 by a f of s by a here f of s by a is given. So, in the question he has given, given L of f of t is equal to 
f of s here this is given to us so in this one if you want using this change of scale so l of f of 3t is written as 1 by 3 you have capital f of here s by 3 so just to replace s by s by 3 and multiply 1 by 3 in the given s so in the given f of s so if you do it like this e power minus 3 s 3 a by 3 of 1 minus 2 s by 3 divided by here 2 of s by 3 whole square minus s by 3 plus 1 here so if you solve this one so you are going to if you simplify this by taking lcms and all simplifying the case then you are going to get the option d option d will be the answer for this so these are the questions my dear students so little bit of a general convention you have to use to give the answer so this is for a set a this is for set a so i am giving the solutions here right so the from the, the next mathematics questions the next questions i'm uh, it will uh, my colleague will be handing over it and he will be doing the solutions of the next questions so i will come here thank you Sridhar sir thank you i have a mic thank you so much <laughs> total they have asked 15 questions and five questions are already discussed by Sridhar sir now the next question is this is this is the question based on differential equation but you have to use convolution theorem of laplace transform in order to find the integration of right hand side so in such type of questions either you can use laplace transform technique laplace. which is very very lengthy so from exam point of view you have you can solve this question by verifying the boundary conditions and by observing the condition by observing the options option b is satisfying the boundary condition for both the equations Dekhi, option b is the right answer for this question because at x equals to 0 it is given as y equals to 1 put t equals to 0 you will get y equals to 0 it means this is first condition is satisfied similarly the derivative of this one is y dash t equals to 0 hona y dash t equals to 0 at t equals to 0 it is also satisfying only for option number b and remaining options are wrong options so such type of lengthy questions can be solved by using option elimination technique so beta option b is the right answer for question number 57 no need to solve this question by using laplace transform technique moving on to the next one the nth coefficient acha nth coefficient of any series is given as an equals to something like that beta a naught equals to given as a naught equals to 1 put n equals to 0 you will get 1 put eight, a1 equals to 5 by 2 a2 equals to similarly when we put a2 5 into 5 into 9 by 2 to the power 2 means 45 by 4 again we can solve this question by using option elimination technique and let us take option a beta in option a when we put n equals to 0 you will find by using the property of gamma function a1 equals to 1 similarly when we put n equals to 1 you will find a1 equals to 5 by 2 let's check a2 what is coming a2 by using option number a a2 equals to 2 to the power 4 gamma 2 plus 5 by 4 means 4 to the 8 5 13 by 4 gamma 13 by 4 divided by gamma 1 by 4 let's try to solve it 2 to the power 4 16 it is 9 by 4 into 5 by 4 into 1 by 4 or gamma 1 by 4 divided by gamma 1 by 4 after simplifying this one you will again get 45 by 4 it means option a is satisfying all the three conditions a1 a0 a1 a2 so this is the right answer of this question again such type of lengthy questions have to solve by using option elimination technique so this is the right answer of this question moving on to the next one Fourier series but uh, this is conventional type questions you have to solve it conventionally integral sorry limits are given from minus 1 to 1 so first of all when we find a naught equals to by using the definition minus l to l fx dx you can find a naught by using this result a n equals to by using 1 upon l minus l to l fx cos n pi x by l or dx better what is l l is nothing but 1 because interval is given from minus 1 to 1 similarly b n equals to minus l to l fx or sin n pi x by l now putting all the values means putting the value of l equals to 1 l equals to 1 and fx equals to x plus 1 it is given as x plus 1 when we put fx equals to x plus 1 and try to solve it it will be 1 by 2 yes i have 1 it will be 1 or 1 by sorry it is 2 it should be 2 after calculating it should be 2 now a n will be equals to 0 after solving this one it is 0 and what is b n b n is 
टू अपॉन एन पाई एंड माइनस वन टू दी पावर एन प्लस वन दीज आर दी फोर इयर कोफिशन फॉर दिस क्वेश्चन नाउ ट्राई टू वेरीफाई द ऑप्शन सो द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी देखिए ए नॉट बाई टू फोर इयर सीरीज एक्सपेंशन में ए नॉट बाई टू होता है ए नॉट इक्व टू टू सो वन प्लस टू अपॉन एन पाई माइनस वन टू दी पावर एन प्लस वन तो टू अपॉन एन पाई माइनस वन टू पावर एन प्लस वन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दिस इज कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी अच्छा एफ एक्स एंड जी एक्स कह रहे हैं कह रहे हैं देन फाइंड द फोर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वन बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फोर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन इज दिस वन वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ओमेगा टी एफ टी डी टी दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ टी जस्ट सिमिलर एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म नाउ यूजिंग दिस डेफिनेशन फॉर एफ एक्स एज वेल एज जी एक्स इन दिस क्वेश्चन सो लाप सॉरी लाप्लास नहीं है बेटा ये तो फोरियर होगा दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म सो इट शुड बी एफ ऑफ सो द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स एफ एक्स माइनस टू टाइम्स जी एक्स थ्री टाइम्स एफ एक्स माइनस टू टाइम्स जी एक्स विल बी इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू पाई शुड बी कॉमन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी थ्री टाइम्स एफ एक्स थ्री इन टू बेटा वट इज एफ एक्स ई टू दी पावर माइनस ओमेगा एक्स एंड एफ एक्स इट शुड बी डी एक्स इन प्लेस ऑफ डी टी नाउ जी एक्स टू टाइम्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और जी एक्स इक्व टू जी एक्स इक्व टू हाँ सिंपल आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस ओमेगा टी और जी एक्स डी एक्स अगेन हमारी हैबिट है टी लिखने की इट शुड बी एक्स अगेन फॉर दिस क्वेश्चन माइनस आयोटा ओमेगा एक्स और जी एक्स डी एक्स नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली फॉर माइनस ए टू ए बिकॉज एफ एक्स इज गिवन एज वन वेन एक्स इज माइनस ए टू ए एंड जी एक्स इज डिफाइंड ओनली फॉर जीरो टू ए सो दिस इंटीग्रल विल कन्वर्ट इन टू दिस इंटीग्रल विल कन्वर्ट इन टू माइनस ए टू ए माइनस ए टू ए और थ्री टाइम्स ई टू दी पावर माइनस ओमेगा एक्स डी एक्स बिकॉज एफ एक्स इक्व टू वन सिमिलरली इट विल कन्वर्ट इन टू जीरो टू ए बिकॉज जी एक्स इज डिफाइंड विद इन द इंटरवल जीरो टू ए ई टू दी पावर माइनस ओमेगा एक्स डी एक्स जी एक्स इज अगेन अगेन वन आफ्टर सॉल्विंग दिस वन इट इज लेंदी procedure but after solving this one you will find the answer of your question is option number d beta yahan par to solve karne ki need nahi hai jab aap is integration ko solve karenge you will find the answer of your question as option number d so this question is totally based on the standard result of fourier transform and this is the procedure option number d is the right answer moving on to the next one okay for what values of a and b the vector field this is a conservative field we know that for conservative field curl of vector f should be equals to zero vector and curl is defined by del cross f equals to zero vector beta del cross f ki value aa jayegi b minus a i cap plus b minus 1 j cap plus 0 k cap equals to zero i plus 0 j plus 0 k after comparing both sides jab aap both side compare karoge to is cheez ko aa jayega ye बेटा ये b माइनस वन यहाँ माइनस होना चाहिए इट शुड बी माइनस हाँ कंपेयरिंग बोथ साइड इट विल बी एक्व टू बी इक्व टू वन सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए दिस इज बेस्ड ऑन वेक्टर कैलकुलस कंजर्वेटिव पहली बार शायद सर इन्होंने कंजर्वेटिव फील्ड पूछा है हाँ ओके नाउ द रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी डिस्कस बाई सागर सर सर प्लीज टेक द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है बेसिकली इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टोक्स थियरम दे आर आस्किंग अबाउट कर्ल एफ डॉट डी एस राइट बेसिकली हमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन एंड यहाँ दिया हुआ जेड इक्वल टू देखो क्या दिया है इट इज वन माइनस देखो जेड क्या दिया हुआ है जेड हमें दिया है इट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और हमें ये दिया हुआ इसका वैल्यू कितना है आर वन तो जेड का वैल्यू क्या आ गया जीरो सो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन आ गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन और आ गया क्या जेड इक्वल टू जीरो अब हमें क्या दिया हुआ है हम इसमें लगा लेते हैं ये एक सर्कल का क्वेश्चन है जिसका रेडियस कितना है वन हम ले लेते हैं एक्स इक्वल टू आर का वैल्यू वन कॉस टी राइट वाई का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग साइन टी राइट तो अगर एक्स का वैल्यू हमारे लिए एक्स का वैल्यू हमने लीजिए कॉस टी वाई का वैल्यू हमने लिया साइन टी तो आर हमारा क्या हो जाएगा यार इट इज कॉस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप राइट सो यही से हम लोग निकाल लेंगे डी आर तो डी आर निकालते तो कॉस्टी का डेरिया कितना हो जाएगा माइनस साइन टी आई आई कैप और यहां कितना हो जाएगा इट इज कॉस्टी जे कैप राइट कॉस्टी जे कैप अब देखो हमें क्या दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है जरा देखो हमें दिया हुआ है वेक्टर एफ कितना दिया हुआ जरा देखो तो वेक्टर एफ दिया हुआ है एक्स क्यूब एक्स क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा इट इज इट इज एक्स क्यूब मतलब बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा इट इज कॉस क्यूब टी राइट और क्या दिया हुआ है आई कैप आई कैप प्लस क्या दिया हुआ देखो 
x प्लस वाई जेड का वैल्यू कितना हमारे लिए जीरो एक्स प्लस वाई का मतलब हो जाएगा कितना इट इज कॉस टी प्लस साइन टी राइट जे कैप और यहां क्या दिया हुआ है y और z के कैप z का वैल्यू जीरो तो वो जीरो हो जाएगा अब हम अगर लगाते हैं यहां पर स्टोक्स थियरम तो ये कितना हो जाएगा इट इज इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट डी आर सो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं क्या इंटीग्रल एफ डी आर को लिख दे रहे हम लोग यहाँ पे dr आर बाई डी टी और dr आर बाई डी निकाल लेते हैं अब हमें आर दिया हुआ है यहां से निकाल लिया है डी आर बाई डी टी सो बेसिकली अगर हम इसको यहां लगाते हैं स्टोक्स थियरम तो क्या हो जाएगा हमारे पास स्टोक्स थियरम तो स्टोक्स थियरम में क्या लगा जाएंगे यहां से आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल इंटीग्रल ओवर कर्ब सी तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास वेक्टर एफ डी आर बाई डी टी इंटू टी और डी आर बाई डी टी हम निकाल लेते हैं यहाँ पे डी आर डी आर बाई डी टी पहले निकाल रखे इसके साथ इसका डॉट प्रोक ले लेंगे कितना आ जाएगा देखो सो हमारे पास आएगा इंटीग्रल ओवर कर्ब टी यहाँ कितना आ जाएगा माइनस साइन टी इंटू कॉस क्यूब टी राइट और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी और क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस कॉस टी इंटू साइन टी इंटीग्रेशन का लिमिट लगा देंगे कहां से कहां तक जीरो से लेके टू पाई अब जीरो से लेके टू पाई में आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा जीरो इसका भी इंटीग्रेशन क्या आएगा जीरो और इसको इंटीग्रेट कर लिए ये हमारे पास आंसर आया इसका कितना यार एंड आंसर इसका आ रहा है जीरो से लेके टू पाई से इंटीग्रेट करिए यूल गेट पाई विच इज ऑप्शन नंबर आई थिंक ऑप्शन बी इज करेक्ट सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है फिक्स स्ट्रेशन पॉइंट बेसिकली देखो क्या है कि हमसे बोला गया है हमें निकालना क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू ये पूछा जा रहा है हमारे पास बेसिकली अगर मैं बात करूं हमारा एफ एक्स क्या है इट इज एक्स स्क्वायर माइनस टू नॉट रूट टू इट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस टू ये हमारे पास एफ एक्स है अगर बात लो मैं बात कर रहा हूं कि ये कहां पर सीरीज कन्वर्ज करेगा कन्वर्ज जब करेगा उस समय क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्स एन प्लस वन शुड बी इक्वल टू एक्स एन लेट से दिस इज इक्वल टू अल्फा तो चाहे मेथड जो भी हो अगर वो कन्वर्स कर रहा है तो कन्वर्जेंस का इक्वेशन ही चाहिए तो मैं अगर रखता हूं यहां से एक्स एन प्लस वन और एक्स एन का वैल्यू अल्फा अगर मैं रखता हूं तो चेक कर लेता कौन सा ऑप्शन इसको कन्वर्स करेगा आप चेक करो अगर मैं ऑप्शन डी पिक करता हूं देखो ऑप्शन डी में क्या है एक्स एन प्लस वन का वैल्यू लिया अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू वन बाई टू अल्फा प्लस टू बाई क्या जाएगा अल्फा तो यहां कितना हो गया अल्फा बाई टू सॉरी यहां वन बाई अल्फा आएगा अल्फा बाई टू इक्वल टू वन बाई अल्फा विच मीन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना गया टू ऑप्शन मैच कर रहा है विच इज ऑप्शन डी इज करेक्ट सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये दिया हुआ है गॉस सेडल मेथड का अब गॉस सेडल मेथड का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस सिस्टम को हमें बनाना पड़ेगा डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम अब देखो अगर डायगोनली डोमिनेट सिस्टम बनाते हैं तो डायगोनली डोमिनेट सिस्टम में जरा देखो x1 के साथ कहां पे फोर आएगा देखो अगर हम लोग इसको डायगोनली डोमिनेट बनाते हैं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है देखो हमने इसका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इट इज फोर एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स थ्री इक्वल टू टू ये पहला इक्वेशन लेंगे डायगोनी डोमिनेट का मतलब क्या है एक्स वन को सबसे हाइएस्ट होना चाहिए दूसरा हमारे पास है जो डायगोनी डोमिनेट सिस्टम में दूसरा इक्वेशन इसको लिया इक्वेशन नंबर वन दूसरा हमारे पास है इट इज माइनस एक्स वन प्लस फोर एक्स टू माइनस एक्स फोर एंड दैट इज इक्वल टू टू और तीसरा आएगा हमारे पास एक्स वन प्लस फोर एक्स थ्री प्लस फोर एक्स थ्री माइनस एक्स फोर एंड दैट इज इक्वल टू वन एंड द नेक्स्ट इक्वेशन विल बी माइनस एक्स टू माइनस एक्स थ्री प्लस फोर एक्स फोर एंड दैट इज इक्वल टू वन ये हमारे पास आ गया डायगोनल डोमिनेट सिस्टम इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर अब यहां से हम लोग निकालेंगे एक्स वन अगर हम लोग एक्स वन का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा देखो इट इज टू प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई फोर एंड विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव एक्स टू एंड प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव एक्स थ्री तो पहले तो देखो एक्स वन का वैल्यू यही है हमारे पास अगर हम लोग ऑप्शन मैच कराते हैं तो दो ऑप्शन में ऑप्शन ए तो पहले इलिमिनेट हो गया हमारे पास बच रहा है सी बी ऑप्शन और क्या बच रहा है ऑप्शन नंबर डी अब एक काम करते हैं हम लोग एक्स टू भी निकाल लेते हैं एक्स टू कहां से निकलेगा सेकेंड इक्वेशन से तो ये कितना जाएगा देखो फोर एक्स टू इक्वल टू हमारे पास कितना है फोर एक्स टू इक्वल टू इट इज टू प्लस एक्स वन प्लस एक्स फोर अब ध्यान से एक्स वन का वैल्यू यहां से रखा जाएगा तो ये हमारे एक्स नॉट एक्स नॉट है ये भी एक्स नॉट है तो यहां क्या आ जाएगा एक्स वन तो बेसिकली अगर मैं लिखू यहां से एक्स टू इक्वल टू तो यह जाएगा टू एक्स वन फिलहाल अभी लिख रहा हूं यहां एक्स फोर लिख रहे हैं सॉरी यहां जरा देख लो ये हमारे पास कितना है हियर इट इज हियर इट इज एक्स टू का वैल्
तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा यहां एक्स नॉट होगा यहां एक्स एन प्लस वन आएगा अब ऑप्शन मैच करा लो देखो जरा सा एक्स टू के लिए देख लो जरा सा देखो जरा सा यहां है एक्स वन टू दावर एन प्लस वन और ये टर्म मैच करा जीरो पॉइंट फाइव और यहां पर है जीरो पॉइंट टू फाइव राइट सो देख लो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है ऑप्शन नंबर देख लो जरा सा ऑप्शन बी इज करेक्ट तो एक्स वन एक्स टू से ही कर ले बाकी सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास है यार ये बेसिकली है हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड का क्वेश्चन है इसमें जरा चेक करो देखो हमें क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है बेसिकली एक्स क्या क्या दिया हुआ देखो एफ एक्स चेक करो पहले एफ एक्स क्या दिया हुआ ये हमारा वाई होगा यार कितना हो जाएगा इट इज टू फाइव सेवन अल्फा एंड थर्टी अगर मैं निकालता हूं डेल एफ एक्स डेल एफ एक्स कितना हो जाएगा जरा देखो इट इज थ्री कितना हो जाएगा यहां पर इट इज टू अल्फा माइनस एंड यहां हो जाएगा 32 टू माइनस अल्फा एंड सिमिलरली हम निकाल लेंगे डेल स्क्वायर एफ एक्स फिर हम क्या निकालेंगे यार डेल क्यूब एफ एक्स डेल टू दावर फोर एफ एक्स राइट सो हमने फाइनली जो हमारे पास आया डेल टू दावर फोर एफ एक्स इट इज फिफ्टी सिक्स माइनस फोर अल्फा अब देखो अगर मैं बात करूं तो हमें वाई का कितना वैल्यू दिया हुआ है चार इसका मतलब पॉलिनोमियल कितने डिग्री का तीन डिग्री का तो तीन डिग्री का है तो उसका फोर डेरेटिव क्या होगा जीरो मेक इट इक्वल टू जीरो यहां से अल्फा का वैल्यू कितना गया हमारे पास यार इट इज फोर्टीन And which is which is which is option number C is correct simple clear है so next question will deal by our colleagues दे लिए सर यार next question लाइए मैं देखता हूँ this is also the based on forward difference table so you have to make forward difference table first then only you can solve this question so what is the forward difference forward difference table of this question is x and f x x and f x फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जहां तक निकलेगा निकालेंगे फर्स्ट फॉरवर्ड सेकंड फॉरवर्ड थर्ड फॉरवर्ड फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स एफ एक्स दिस इज ऑल्सो एफ एक्स फॉरवर्ड डिफरेंस वट आर दी वैल्यूज ऑफ एफ एक्स वैल्यूज ऑफ एफ एक्स आर वन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन वन पॉइंट वन सिक्स थ्री पॉइंट फाइव सिक्स फिर थर्टीन पॉइंट नाइन सिक्स After that, forty-one point nine six, and the last one is one hundred one. No need to write x values. चलो लिख लेते हैं point two, point four, point six, point eight, and one point zero. Now forward difference. First forward difference is zero point one six. बेटा, I am interested only in the first forward difference. या second forward difference की first value. Third forward difference की first value. So second one is equals to two point two four. Third one equals to five point seven six, and the then three point eight four. और अगर fifth forward डिफरेंस निकालेंगे तो बेटा ये 3.84 आ जाएगा जीरो आ जाएगा रिमेनिंग फॉरवर्ड डिफरेंस हम अभी नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि टाइम भी नहीं होता इतना अच्छा यहां पर देखिए वन टू थ्री फोर फोर वैल्यूज फाइव वैल्यूज वन टू थ्री वैल्यूज टू वैल्यूज एंड जीरो वैल्यू नाउ दिस विल बी टेकन एज दिस विल बी टेकन एज एफ ऑफ जीरो फॉरवर्ड डिफरेंस एट जीरो इनिशियल वैल्यू इज जीरो सो फॉरवर्ड डिफरेंस सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस एट जीरो एट जीरो एट जीरो नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट द एफ डेस फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो पॉइंट टू सो फर्स्ट यू हैव टू यूज फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मुला यूजिंग न्यूटन्स मेथड न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मुला विच इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस यू टाइम्स फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ए प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल थ्री एंड थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ए एंड सो ऑन आपको हालांकि फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस तक लिखना होगा क्योंकि फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस जीरो आया है खैर अभी नहीं लिखते अब यहाँ पे देखो अगर आप इसको एफ डे एक्स निकालो बेटा ये आ जाता है वन अपॉन एच वन अपॉन एच एंड द वैल्यू इज यू हैव टू लर्न दीज रिजल्ट बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला टू यू माइनस वन बाई टू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस अगेन दिस शुड बी सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस नाउ सेकेंड वन इज थ्री यू स्क्वायर माइनस सिक्स यू प्लस टू डिवाइडेड बाई सिक्स थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस सिमिलरली द फोर्थ डिफरेंस विल बी लाइक दिस फोर यू क्यूब माइनस टोटली सर ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन है यूपीएससी का जो इन्होंने ऐसे पूछ लिया है यू माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर एंड फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ ए 
क्लोज रिमेनिंग फॉरवर्ड डिफरेंस जीरो आ जाएगा ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसमें यू क्या है ये मेन पोर्शन इस पे है लेट लेट एच इक्वल टू जीरो पॉइंट टू स्पेस जो है देखो जीरो पॉइंट टू का स्टेप साइज है जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू एच इक्व टू जीरो पॉइंट टू एंड यू इक्व टू एक्स माइनस ए बाई एच वेर ए इज इनिशियल वैल्यू विच इज गिवन एज जीरो इन द टेबल बेटा जीरो दी हुई है जीरो इन द टेबल नाउ U equals to x minus a by s से ये आ जाएगा x upon 0.2 but but they are asking the value at x equals to 0.2 so u will be one put x equals to 0.2 it will be one so put u equals to one and a equals to zero in this expression what is forward difference at zero forward difference at zero is 0.16 forward difference second forward difference at zero is 2.24 third forward difference at zero is 5.76 and so on. After solving this one, you will find the answer of this question is 3.2. बेटा अभी भी इसमें काफी कैलकुलेशन बची है, लेकिन आंसर इसका 3.2 आएगा. इसमें वैल्यू इस तरह से आपको रखनी पड़ेगी. Totally conventional question है, जो UPSC को नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग पूछ लेते हैं. Answer is option D. So the question number 66. Answer is option number D. And this is all about the mathematics. Overall लोग क्या बोल सकते हैं सर? Mathematics question थोड़ा lengthy और बहुत lengthy है. बहुत ज़्यादा lengthy है. तो आउट ऑफ़ द बॉक्स भी हैं। ठीक है, बट क्या कर सकते हैं सर? ये UPSC है और यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट। थैंक यू। Hello everyone, uh, let's go to the environment question. This year we had these questions. Which of the following scientists called entropy time arrow, right? That is Arthur Eddington who said this is entropy is time's arrow. Next question is, consider the following statement. It, the question came from the energy balances. When we say energy balances, it talks about the total inflow and outflow of energy within a country. So, it is coming from outside, what are the total inflow and as well as total outflow. If we see this question, it depends like in what perspective they have asked this, but still distribution of the final energy consumption per end use sector, yes that is part of energy balance. Storage and refinement of each fuel or group of energies in the matrix considered. One aspect is there, the self sufficiency in energy is part of that. Inflow and outflow of energy also comes from import and export of fuel. That is self-sufficiency in energy for foreign dependence and foreign trade also becomes part of this. So, it means right that is self-sufficiency in energy. This is one part here, some subjectivity is there, yet if you see import and export of fuel, it will be coming into that part that is foreign dependence. It means for what much we are dependent when it comes to the foreign import or export. So, here that is foreign trade and foreign dependences from the energy point of view. So, that is 1, 2 and 3 answer should be C 1, 2 and 3. Next question is 
which of the following is not an advantage of energy efficiency the question is asking which of the following is not an advantage of energy efficiency here it says the access to energy services is decreased it is not right so this answer is d here it's not decreased when it comes to the access to energy question is the british economist nicholas stern gave the most impressive analysis in the year 2006 a straightforward question anybody who have read that somewhere written so he published the economics of the climate change he talked about the climate change op option ozone layer depletion renewable energy sources climate change deforestation so answer is climate change a uh, big compendium is there consider the following factors determining the evolution of energy intensity now again evolution of energy intensity what does they mainly focus when it comes to their talking about the energy intensity is a question energy intensity means energy per unit of gdp consumption that is one of the ways when we talk about the energy intensity when we talk about the dematerialization so yes it does talk about that is reduction when it comes to the reduction it means reduction in the energy consumption in absolute or in relative terms both ways so example if we talk about the per unit gdp what energy consumption is there what goods and services consumption is there so this is dematerialization is used in all those aspects so if we energy aspect yes the energy consumption will be less recycling is there it means the total pressure on the resources will be less the relatively less energy consumption would be there so when we say energy intensity decreasing energy intensity decreasing will be mainly will be one and three so that's a one part now this fuel huge fuel use intensity the question says factors determining the evolution of energy intensity so if we say evolution of energy intensity mainly we are talking about the energy intensity declining over the period of time energy efficiency increasing now here the point is fuel use intensity fuel use intensity is one factor factor is whether the fuel use intensity is increasing or fuel use intensity is decreasing if it is decreasing in that case the energy efficiency will increase so in those cases if this is simple term fuel use intensity intensity is more consumption in those cases the answer would be one and three right one and three but if we see fuel use intensity is a general term which says either it may increase or it may decrease so it becomes one of the factors so the answer has to be one two and three since it is a general more more broader option so we can go for the one two and three otherwise it will be one and three the surface rocks on earth are cool but below the surface the temperature increases with the depth right if we see as we go down in the towards the interior top surface is relatively cooler and then we go down the temperature keep on increasing with the depth that is geo thermal gradient geo earth thermal temperature gradient change so that is geo thermal gradient number one is a option is a that is geothermal gradient then we come to the question this is ozone depletion 98 question is here ozone depletion are mostly harmful to biological systems in variety of ways ozone depletion it means we are talking about the stratospheric ozone depletion many a times the question they do not explain in detail what they are asking yet we have to infer from this when we say ozone depletion principally we are talking about stratospheric ozone depletion not the tropospheric ozone so here stratospheric ozone depletion when it happens it means incoming uv radiation incoming uv radiation value will increase particularly uv b radiation value will increase when it happens the living organism as well as the abiotic infrastructure also may be having some problem but mostly we are concerned about the living organism and the question says mostly harmful to the biological system in variety of ways yes ranging from the flora and fauna to the various species negatively impacted by this so this concern is correct statement number two ozone depletion in stratosphere leads to the loss of filtering ability of uv light yes if the stratospheric ozone depletion is there then the uv radiation will be coming more will be reaching more towards the earth because the stratospheric ozone acting as a one filter it is acting as a one layer in the atmosphere which is not letting the incoming solar radiation pass through this so that's a yes stratospheric ozone depletion acting as a natural sunscreen layer which is protecting us from the harmful uv radiation so that is one is question number 98 next is statement number 199 alteration in both physiochemical abiotic and biological biotic component of the biosphere by mankind resulted in the environmental degradation world over so when we say environmental degradation it means we are talking about both environmental degradation is changes especially the negative changes happening in the 
both the constituents, be it the biotic constituents or be it the abiotic constituents. And if the changes are happening because of this, most of the problems may be witnessed. Example, if I say abiotic, physiochemical changes are there, greenhouse gases concentration is increasing. So that is an abiotic change. If we see the biotic changes are happening, biotic degradation is there. Like example, biodiversity loss is happening. So the biodiversity loss is happening because of this, we are having a problem, many of the problem because the ecosystem services value decreasing. And if the climate change is, is, is happening, one of the factors would be the increasing concentration of greenhouse gases. So again, that is an abiotic factor. So both the factors are there, biotic and abiotic. And that's why we can say alteration in both physiochemical means abiotic and biological, that is biotic components of the biosphere by mankind resulted in environmental degradation world over. Yes, notable two example, including the climate change, the ozone depletion because of the anthropogenic substances and as well as the biodiversity loss. Similarly, major environmental problems are in fact the manifestation of the degraded environmental environment at the global scale that actually we have already discussed in the previous statement. Because of those changes, they have been manifested in the form of the major environmental problem. Like if we see United Nations Convention to Combat Desertification is tackling with the desertification issue. United Nations Framework Convention Climate Change, one major problem is a climate change. We see Convention on Biological Diversity, one major problem is a biodiversity. If we see Rio Summit 1992, we had a three important big challenges. One is biodiversity loss, one is a desertification, land use degradation, and third was the climate change. And if we see this, that's the land use degradation climate change and biodiversity these are manifestation of problems at the global level mainly right in the mainly caused by the degradation of biotic and abiotic constituents so it means the statement number two it expect one is correct two is correct right and this is a correct explanation when it comes to the statement over here so answer should be what answer would be a right for 99 thank you very much for listening to me right please do take care of yourself Welcome back students, welcome to current affairs session, current affairs session from question number 82. So regarding current affairs, uh, the most common thing that we see that uh, it is very unpredictable in the current affairs that what they can ask, what they cannot ask. So in current affairs, what happens that you, if you have the feel of the current affairs, they can, then you can really deduce the answer from the given options. So option ke through aap answer jarur kar sakte hain. In this part of current affairs, I can see that some questions are also asked in the past, they are not in fact current affairs, but yes, they are guided or they are branded as the current affairs and pasted here. Like one question came from Pandora Papers, Vassinar Arrangement, so all these questions are a little old and IMF data is also a little old data. So, the current affairs came from this time, it is not only one year of coverage, it is also two or three years of coverage. But anyways, we can always go through uh, the options and then we can uh, realize that what can be the correct answer. So from question number 82, what one of the, uh, uh, what one of the following is not an objective of Mahila Kisan Sasakti Karan Pariyojana? Now, this is a question which you don't know directly, so you will get the Mahila Kisan from Mahila Kisan. You will not need to see the rest of the options. Ko ko nahi thi. Option number A, to create sustainable agriculture livelihood opportunities for women in agriculture. B, to ensure food and nutrition security at the household and the community level. C, to enable women to have better access to inputs and services of the government and other agencies. And D, to help women educate the rural folk and improve their living condition. So, Mahila Kisan ka matlab hai ki C or D to hoga hi nahi. अब बी ऑप्शन थोड़ा बहुत लग रहा है न्यूट्रिशन बट न्यूट्रिशन वाला तो टॉपिक जो है वो किसान से रिलेटेड नहीं है न्यूट्रिशन के टॉपिक हमने पोषण अभियान और भी दूसरे अभियान हमने किए हुए हैं सो ऑब्वियसली आंसर विल बी ए 
बिकॉज कि ये जो ऑप्शन है डायरेक्ट आपका क्वेश्चन से ऑप्शन बन पा रहा है यहाँ पे वैसे महिला किसान वाला जो योजना है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ये एक नया प्रोग्राम नहीं है दिस इज अगेन एन ओल्ड प्रोग्राम जो इस बार दिया गया है इस एग्जाम में पूछा गया है इसमें बेसिकली जो महिलाओं की भागीदारी विमेन की जो विमेन का जो पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चर फील्ड में उसको बढ़ाने के लिए और विमेन को मेन एग्रीकल्चर फील्ड में लाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एम ऑफ जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन मैंने क्लास में कई बार डिस्कशन किया है कि जल जीवन मिशन जो है ये मोदी गवर्नमेंट का वन ऑफ द मार्वलस प्रोग्राम है और इसका मेन फंक्शन क्या था टैप वाटर को घर तक पहुंचाना और इसमें आपको एग्जांपल भी देता था झारखंड का कि झारखंड में बहुत सारे आर्सेनिक कंटेंट होने के कारण वहां पे कैंसर पेशेंट्स स्टंटेड ग्रोथ चाइल्ड वेस्टेज की प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब यह है कि जल जीवन मिशन टैप वाटर से क्यों पहुंचा रहे हैं ऑब्वियसली सेफ एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर टैप वाटर चाहिए तो पहला ऑप्शन देखो इट सिक्स टू एंश्योर इज ऑफ लिविंग विच लीड्स टू हेल्थियर एज वेल एज हाइजेनिक लिविंग कंडीशन इन रूरल एरियाज ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट B. Second option. It aims to establish water tanks in good numbers with the slogan "Har Ghar Jal." Har Ghar Jal is its slogan. Bhi hai. Third, by ensuring community participation at village level, it will help in developing local leadership based on Gandhi's philosophy of Gram Swaraj. And fourth, the mission seeks to achieve its goal by 2024. Bilkul sahi hai. Ye charo hi option aapke sahi hai. One, two, three, and four. Now. इसको भी आप आसानी से कर सकते थे बिकॉज सेफ एंड हाइजेनिक ड्रिंकिंग वाटर तो चाहिए ही इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है एंड देन हर घर जल इसका स्लोगन जो वाटर टैंक के थ्रू हर घर जल स्लोगन इसका दिया गया है और हर घर टैप वाटर पहुंचाना है तो फर्स्ट एंड सेकंड अगर दोनों ही सही है तो आपका एक ही ऑप्शन बनता है कि बी ऑप्शन ही आप आएगा दूसरा कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं एंड दैट इज वाई यू कैन डायरेक्टली मैंने एलिमिनेशन मेथड आपको क्लास में कई बार बताया कि यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और करंट अफेयर्स में आपका बहुत काम आएगा देखोगे आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैस्ड ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बिना रटे तो होना नहीं है और जब तक याद नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन कर नहीं पाओगे तो मैंने बताया भी था कि बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह ये या फिर जो आपका ये बुक्स एंड ऑथर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप कितने ही बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ लो फिर भी नया बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन आ ही जाता है वंस अगेन कोई नई किताब इसमें नहीं दी गई है पुरानी की पुरानी किताबें ही है द लास्ट क्वीन चित्रा बैनर्जी दिवाकर्णी इन सेपरेबल सिमॉन डी बेवियर ग्रेट सर्कल ग्रेट सर्कल के राइटर ये नहीं है ये ऑप्शन आपका करेक्ट uh, मतलब ये ऑप्शन नहीं है और आपका ऑप्शन सी बनेगा जो करेक्ट ऑप्शन होगा और इनके राइटर जो है वो रूमान आलम नहीं है इनके जो राइटर है वो मैक्सिपी uh, है दैट मीन्स की सॉरी मैगी मैगी सेफेस्टिक आई एम प्रोनाउंस थोड़ा मुश्किल हो रहा है बट मैगी सिफ्टेड नाम है इनका ठीक है ये राइटर नहीं है मैगी सिफ्टेड इनका नाम है राइट right? सो so, ये ऑप्शन आपका ये तो रटने का ही था इसमें तो आप गेस भी नहीं कर सकते तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिलते हैं तो ऑब्वियसली अगर नहीं आता है तो इट इज बेटर टू लीव द क्वेश्चन नाउ एटी फिफ्थ वट इज पेंडोरा पेपर्स पेंडोरा पेपर्स कभी पहले काफी फेमस हुआ करता था और अगर आपको याद हो पेंडोरा पेपर्स में किसी टाइम पे अमिताभ बच्चन जब जी का भी नाम आया था अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय जी का भी नाम आया था तो वही पेंडोरा पेपर्स की बात हो रही है पेंडोरा पेपर्स है क्या बेसिकली तो दुनिया के कुछ पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स और रिच पीपल लाइक स्पोर्ट्स पर्सन एक्टर एक्ट्रेसेस तो उनका लीक था उ, उनका एक इन्वेस्टिगेशन था उनके ऊपर और उनका जो वेल्थ है वो किस तरीके से वेल्थ उनको वो आ, अपना वेल्थ किसी दूसरे कंट्री में छिपा कर रख रहे हैं और किस तरीके से वो इंडियन गवर्नमेंट का टैक्स बचा रहे हैं तो इन सब के बारे में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में था ये so it was uh, uh, it is a project of investigation which leaked almost 12 million documents that reveals hidden wealth money laundering by some of the world's richest and powerful bilkul sahi option hai so this is option number b baki ka option bhi pad lo it is a document related to top 100 highest tax payers of the world no aisa nahi it is a record of total revenue collected at the world level ye bhi nahi tha it is a document containing record of the top young talented entrepreneurs under the age 30 no so ye b option tha iska Now match the following: V. Santha, Akhtar Ali, Anil Dharkar, Sumitra Bhave. So V. Santha is a famous, renowned Indian oncologist. Hai. Oncologist, who is called? Who is a cancer expert? Who are the oncologists? Cancer doctors. 
एक्सपर्ट होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं एंड अख्तर अली ये करेक्टली मैच है लाइक फॉर्मर डेविस कप कोच अनिल धारकर इज ऑल्सो करेक्टली मैच नोटेड जर्नलिस्ट एंड सुमित्रा भावे इज फिल्म डायरेक्टर सो आपका इसमें बनेगा सीक्वेंस दैट विल बी पी का फोर एंड देन फोर टू थ्री वन ऑप्शन नंबर ए फोर टू थ्री वन ऑप्शन नंबर ए सो दैट इज हाउ इट इज देयर नाउ कम्स एटी सेवन नंबर क्वेश्चन सेलेक्ट द स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच हैव बीन रैंक फर्स्ट एज जीरो हंगर एज पर एस डी जी एस डी जी क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन देता है नीति आयोग इसको पब्लिश करता है इंडिया एजेंडा फॉर डेवलपमेंट तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो था इसको मैंने नीति आयोग जब बताया था तो मैंने बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नीति आयोग देता है वैसे कि यूनाइटेड नेशंस का भी अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है बट नीति आयोग के एसडीजी के बारे में पूछा हुआ है इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन है तो फर्स्ट रैंक पर है इसमें दैट इज केरला एंड चंडीगढ़ तो केरला का जो पॉइंट्स मिला है केरला को पॉइंट्स मिला है 79 एंड चंडीगढ़ को पॉइंट मिला है 79 सर इसको लिख केरला का पॉइंट है 75 एंड चंडीगढ़ को पॉइंट मिला है 79 नाउ 88 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट अंडर विमेन अचीवर्स विमेन अचीवर्स के लिए कौन सा सही नहीं है मेघा राजगोपालन विनर ऑफ पुलिटजर प्राइज इन फीचर राइटिंग करेक्ट है ये अनवी भूटानी इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट इलेक्टेड इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन डेलिसा डेविस 24 24 ईयर ओल्ड फीमेल हैवी व्हीकल ड्राइवर कैरिंग हेजार्डस गुड्स एंड बेला एम त्रिवेदी टुक ओथ एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कुछ डाउट है और डाउट क्या है कि इसमें एक्चुअली चारों ही करेक्टली मैच्ड है बट जब चारों सही हो तो फिर हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा जिनमें थोड़ा बहुत भी कुछ प्रॉब्लम आएगी या थोड़ा बहुत भी कुछ मिस्टेक है वही हम लोग अपना ऑप्शन ले सकते हैं तो बाकी तीनों तो बिल्कुल सही है जो थर्ड सी वाला ऑप्शन है डेलिसा डेविस तो ये 24 ईयर ओल्ड फीमेल हैवी व्हीकल ड्राइवर ये तो इतना तक तो सही है कैरिंग हेजार्डस गुड्स ये सही नहीं हो सकता है क्योंकि सी इज द फर्स्ट 24 ईयर फीमेल ड्राइवर हु इज ड्राइविंग एन ऑयल टैंकर ऑयल टैंकर वैसे हेजार्डस में ही आता है क्योंकि ऑयल टैंकर के ऊपर लिखा ही रहता हैजार्डस गुड्स तो अगर ऑयल टैंकर हेजार्डस गुड्स है तो ये ऑप्शन भी सही है फिर चारों में से कोई भी करेक्टली मैच नॉट करेक्टली मैच नहीं है फिर चारों ऑप्शन सही है तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डाउट में रखूंगा बट स्टिल फॉर द टाइम बींग आई गो फॉर दिस ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ना इसके बाद नेक्स्ट है एटी नाइन्थ हु द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट इंडिया फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट कौन है देखो ये नाम तो याद रखने का ही होता है संतोष जॉर्ज कुलांगरा संतोष जॉर्ज कुलांगरा क्यों पॉपुलर हुए थे क्योंकि वर्जिन अटलांटिक रिचर्ड ब्रांसन का जो स्पेस में गया था दैट बिकेम द फर्स्ट स्पेस प्राइवेटली प्राइवेट स्पेस शटल दैट वेंट इन टू द स्पेस तो उसमें इन्होंने पेमेंट uh, देके अपना सीट रिजर्व किया था और ये पेमेंट देकर गए थे एंड ही बिलोंग्स टू इंडिया सो वर्जिन अटलांटिक में इन्होंने करीब करीब वन करोड़ रुपये का पेमेंट देकर इन्होंने सफर किया था सो ही बिकेम द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया संतोष जॉर्ज कुलांगरा वर्जिन एटलांटिक में गए थे ये नाउ क्वेश्चन नंबर 90 द वासिना अरेंजमेंट इज वासिना अरेंजमेंट है क्या वासिना अरेंजमेंट भी काफी पॉपुलर रहा है ये एक्चुअली आर्म्स का जो डीलिंग होता है आर्म्स का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसके लिए डील किया गया था ये अरेंजमेंट था जिसमें कि जो साइनिंग uh, अथॉरिटी है या फिर जो ग्रुप में कंट्रीज uh, है वही आपस में आर्म्स को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते हैं तो उसके बारे में था ये तो ऑप्शन नंबर ए एन एलिट क्लब ऑफ कंट्रीज भी सब्सक्राइब टू आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल्स यस बिल्कुल करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर ए आर्म्स एक्सपोर्ट के लिए था ये अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज कंसर्न विद अनकनवेंशनल एनर्जी सोर्सेज इन द वर्ल्ड कंसर्न विद प्रिजर्वेशन ऑफ एक्सटिंट एनिमल स्पीसीज एन अरेजमेंट विद सिक्स टू स्टडी रेकरिंग साइक्लॉन पैटर्न देखो ये वासन अरेजमेंट का जो क्वेश्चन ये काफी पुराना मैटर ये भी नया मैटर नहीं है बट इसलिए कि अब पूछा गया यहाँ पे इट इज रिलेटेड टू रशिया यूक्रेन वॉर रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है उससे ये रिलेटेड है देर फोर इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है बट ऑब्वियसली करंट अफेयर्स में फिर अगर हमें इस तरह से देखना है कि रशिया यूक्रेन वॉर के आ, के बारे में पढ़े उससे रिलेटेड चीजों को भी कवर करें तो उससे रिलेटेड डायरेक्ट रिलेटेड ये नहीं है इनडायरेक्टली रिलेटेड है तो काफी पुराना टॉपिक है लेकिन सिंस रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था देर इससे ये रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा गया है 
then which one of the following is not included in the 12 areas of doing business 2020 जो 12 एरियाज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसका एक लिस्ट पब्लिक हुआ है फॉर द टाइम बीइंग यू कैन रिमेंबर दैट प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये 12 एरियाज में नहीं आता जबकि गेटिंग क्रेडिट 12 एरियाज में आता है पेइंग टैक्सेस आता है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी आता है ये 12 एरियाज में आते हैं तो अभी आप इसको याद रख सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज uh, public administration, financial services, mining and querying, which of the following economic activities fall under the tertiary sector? Dekho, primary sector is what we Primary sector is what we say, sector is what we directly use natural resources, like farming, ho gaya, mining, this is the primary sector. Mining, querying, directly natural resources ko use kar rahe hai, public administration, financial services is tertiary sector, because these are services. Hai. Services tertiary sector mein aata hai. So tertiary sector mein kaun aata hai? One and two. One and two only. Option number D. Ninety second. Now next hai ninety third. IMF raises its projection for economic growth in 2021-22. अब ये वाला जो question है ना, इस question में doubt है again, क्योंकि यहाँ पे doubt किस हिसाब से आ रहा है कि IMF raises its projection for economic growth. तो IMF का जो projection economic growth का वो world economy के बारे में है या Indian economy के बारे में है, ये specify नहीं कर रहा कुछ भी. एक तो ये doubt है. और दूसरा अगर world economy और Indian economy के according भी देखा जाए, तो चारों में से कोई भी option सही नहीं है. चारों में से कोई भी ऑप्शन एग्जैक्टली प्रेडिक्शन ना तो इंडियन इकॉनमी के बारे में है ना ही वर्ल्ड इकॉनमी के बारे में है सो व्हाट वी कैन डू कि वी कैन गो टुवर्ड्स द नियरेस्ट प्रोजेक्शन और जो नियरेस्ट प्रोजेक्शन आएगा वो डी ही आएगा तो डी ऑप्शन हम ले सकते हैं बट स्टिल इस क्वेश्चन में डाउट है डाउट इसलिए है क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसमें एग्जैक्ट सही नहीं आ रहा है सो यस 93rd में डी है बट स्टिल इट इज अ डाउटफुल नाउ 94th कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स Ford India will stop manufacturing vehicles in India but will retain the engine making and technology service business as part of restructuring its India operation. And this uh, is right. Why is it right? Because Ford India, Ford India ki gaariya kaun kaun si thi, Eco Sport tha, hai na? Aur dousri uski jo Ford India var aati thi, ye sab gaariya pahle khub chalti thi, lekin Ford India ne India mein apna operations band kar diya. लेकिन अब जिसने जिसको गाड़ियां बेच दी उसका क्या होगा तो जिसको उसने गाड़ियां बेच दी है उसको वो सर्विस प्रोवाइड करता रहेगा एंड दैट इज व्हाई इसका इंडिया ऑपरेशन जो है अभी इसका कुछ पार्ट कंटिन्यू है बाकी फोर्ड ने इंडिया से ऑपरेशन वाइंड अप कर लिया था जी एंटरटेनमेंट और सोनी जी ने अपना स्टेक सोनी को सेल किया है और मेजॉरिटी स्टेक अब सोनी के पास है माइनॉरिटी स्टेक जी के पास है तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है लेकिन जो थर्ड है Yasoda Hegde is the new CEO of Cafe Coffee Day Enterprise. Yasoda Hegde ji nahi hai actually hua kya tha ki Cafe Coffee Day ke jo owner thi unhone suicide kar liya tha. Unki suicide karne ke baad unki wife ne isko take over kiya and she became the new CEO. So therefore her name is not Yasoda Hegde. Her name is Malvika Krishna. Yasoda Hegde nahi Malvika Krishna. So third option is not correct, बाकी one and two तो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आएगा one and two only. Now 95th, government of India has moved a resolution in United Nations General Assembly to declare the year 2023 as the International Year of Millets. International Year of Millets, ये तो millets के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया भी था. For which of the following reasons? One, support will be provided for post harvest value addition, enhancing डोमेस्टिक कंजम्पशन पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन या डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना ऐसा कोई एम नहीं है सेकंड सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड फॉर ब्रांडिंग मिलेट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स नेशनली एंड इंटरनेशनली मिलेट प्रोडक्ट को मिलेट को हमें प्रमोट करना है ना कि मिलेट प्रोडक्ट को तो मिलेट प्रोडक्ट को इंटरनेशनल ब्रांडिंग करना है ऐसा कुछ भी हमारा एम नहीं है तो इसमें नीदर वन नॉर टू दोनों में से कुछ भी नहीं है Now next, Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai is the motto of, ye motto ta apko yaad hi rakhna padega, ye motto hai All India Radio ka, Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai. So students, this was all about the current affairs questions. 
my predict verdict for current affairs question is that the current affairs questions were few of the questions were completely unseen few questions were asking old data sets but still you can do the question by going through the options elimination or by going through the options reverse in the reverse direction you can reach to the questions so that way you could do some of the questions there were total of 15 questions from the current affairs and i can see that almost nine questions you could do very easily by going through the or by selecting through the options right rest of the six question can become difficult to you it is not difficult but yes they were straightforward asking from the past or a straightforward data based question that could only make a difference otherwise you could do almost nine questions so thank you so much wish you best of luck because uh, the exam is over but still I hope that uh, you come out with flying colors. Thank you so much.